কিন্তু আমরা আমাদের সাইটটাকে গুগলে সাবমিট করিনি ঠিক আছে গুগলে সাবমিট করিনি এই কারণে যে ডোমেইনটা যদি গুগলে আমরা সাবমিট করতাম যেহেতু আমাদের এখানে মানে ফাইনাল কোনো টাস্ক ছিল না মানে অরিজিনাল আর্টিকেল লেখে মানে অরিজিনাল ভাবে কোনো কিছু ছিল না ঠিক আছে কারণ কি ডোমেনটা আমরা সার্চ ইঞ্জিন অফ করে কাজ করছিলাম তাই না অফ করে কাজ করছিলাম ডেমো অবস্থায় গুগলে সাবমিট করা মানে কি গুগলকে ফাইনালি আমার সমস্ত ডাটা জমা দিয়ে দিচ্ছি আর কি তো গুগল তখন আমার সাইটটা ক্রল করা শুরু করবে তাই না আমার ওয়েবসাইট ডাটা কালেক্ট করা শুরু করবে ইন্ডেক্সিংয়ের জন্য মানে আমার ওয়েবসাইট দিয়ে আমি দেখাই দিচ্ছি যে কিভাবে আমরা গুগলে সাবমিট করতে পারি ঠিক আছে जिमेल जिमेल गुगले যদি আমরা এখানে সাবমিট না করি তাহলে আমাদেরটা মোটামুটি গুগল সার্চে আসতে একটু সময় লেগে যাবে গুগল ম্যানুয়ালি খুঁজে খুঁজে বের করবে তখন আমরা আমাদের সার্চে যাবে আমাদের ওয়েবসাইট বাট আমরা যদি সার্চ কনসোলে সাবমিট করে দিই তাহলে চব্বিশ ঘন্টা দুই দিন তিন দিনের মধ্যেই আমারটা মানে এটাকে একদম অফিসে যে আপনার টেবিলে ফাইল দিয়ে আসছেন আপনি ঠিক আছে আর মনে করেন আপনি ম্যানুয়ালি অনলাইনে সাবমিট দিয়ে দিচ্ছেন না নেই আপনার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে গুগল আস্তে আস্তে যখন অন্যান্য সাইট যখন ম্যানুয়ালি সার্চ করবে খুঁজতে খুঁজতে যখন আপনার টার্ন মারবে তখন আপনারটা সে নেবে ঠিক আছে এরকম আর কি এটা কিন্তু একদম একদম ডিরেক্টলি গুগলকে জানাই দিচ্ছে না আমি দেখাচ্ছি কিভাবে সাবমিট করতে হয় আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে এখন ধরেন আমি অ্যাডভান্স আইটি সেন্টার সাবমিট করি এখানে ঠিক আছে যেহেতু আমি ওই ডোমেন্টটা দিচ্ছি না এখানে মনে করেন সাইটটা কমপ্লিট হয়েছে 
এটা আপনার ওয়েবসাইট ঠিক আছে আপনি সাবমিট দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি দিতে হবে কন্টিনিউ আচ্ছা এখন ভেরিফাই ওনারশিপ এটা যে আপনার ওয়েবসাইট এটা আপনাকে এটা আপনাকে প্রুফ করতে হবে আপনি তো যে কারো ওয়েবসাইট ইমেল খুলে আপনি সাবমিট করতে পারেন ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এমন কিছু প্রুফ করতে হবে আপনি যে ওয়েবসাইটটা হোল্ড করতেছেন তার প্রমাণ হিসেবে তার প্রমাণ হিসেবে কয়েকটা ওরা উপায় দেয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে দুইটা আপনারা করতে পারেন একটা হচ্ছে এই যে এস টি এম এল একটা ফাইল দিবে আপনাকে এই যে এস টি এম এল ফাইল ঠিক আছে না এস টি এম এল একটা ফাইল এটা আপনার একটা ভেরিফাইড ফাইল আর কি আপনাকে এই ফাইলটা ডাউনলোড করতে হবে এই যে चलेलोड चलेलोडल ঠিক আছে এটা দেওয়ার পরে আপনি ভেরিফাই ক্লিক করবেন ওইখানে আপলোড ডান হবে ঠিক আছে তারপর এখানে আপনি ভেরিফাই ক্লিক করবেন দেখাই এখানে অলরেডি এই দেখেন আপলোড দেওয়ার পরে যে এই ফাইলটা আসবে দেখতে পারছেন আপলোড দেওয়ার পরে ফাইলটা এখানে শো করবে ফাইল মেনে যাবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে कपि कर দুটেই করতে পারেন যা আমার যেকোনো একটা করলেই হয় আমি দুটেই করি ঠিক আছে আপনার ফাইল ম্যানেজার দিয়ে দিই কোড আবার আপনার এখানে ইয়েস্টের মধ্যে আমি কোড দিয়ে দিই ঠিক আছে দুটেই দিয়ে দিই আর কি দুটে দিলেও হয় এই দুটেই এনাফ ঠিক আছে আর যে ওয়েগুলো আছে ওগুলো নর্মালি দরকার নাই আর অনেকও আছে গুগল অ্যানালিটিক্স এটা ফলে আমরা অ্যানালিটিক্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব এখন একটা ঠিক আছে অ্যানালিটিক্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে অ্যানালিটিক্স সাথে গুগল ওয়েব মাস্টার টুলকে কানেক্ট করে দিতে হয় আর কি মানে আমি ওয়েব মাস্টার টুল বলতেছি এটা আগে ছিল নামটা বাট এখন এই নামটা নাই এখন গুগল সার্চ কনসোল বাট এখনো বলতে গেলে ওয়েব মাস্টার টুলই চলে আসে মানে দীর্ঘ আট নয় বছর ওই নামই ছিল 
বাট গুগল রিসেন্টলি নাম চেঞ্জ করে রাখছে হচ্ছে গুগল সার্চ কনসোল আগে ছিল আপনার ওয়েবমাস্টার টুল এখন আপনার ইয়েও ग्राफ पा टेबसाइट इंसपेक्शन मन करोस्ट मैं সাবমিট করব গুগলে আপনি আপনার নতুন পোস্ট লিখলেন তারপর এই লিংকটা আপনি কপি করবেন ঠিক আছে আপনার আর্টিকেলে যে লিংকটা থাকবে সেই লিংকটা আপনি কপি করবেন কপি করে নেওয়ার পরে এই যে ইনস্পেক্ট ইউআরএল এখানে ক্লিক করলে জাস্ট ক্লিক করবেন ক্লিক করে তারপর আপনি এন্টার দিবেন এটা অলরেডি গুগলে আছে সেই কারণে দেখাচ্ছে বাট গুগলে যদি না থাকতো তাহলে গুগলে থাকলে এভাবে দেখাবে বাট গুগলে इंडेक्सिंग फलो करते ইউআরএল 
না এটা তো আগে থেকে ছিল ওই পেজটা একটা ইস্যু ছিল একটা দুইটা পেজে ইস্যু ছিল ওইটা আমি খুঁজতেছিলাম মানে প্রবলেম ছিল আর কি দেখেন এখানে আপনার পেজ ইজেন্ট ইউজেবল অন মোবাইল একটা প্রবলেম কিন্তু পাচ্ছে তাই না ঠিক <laughs> <laughs> এখান থেকে ইমেজটা ডিলিট করে দিই তারপরে এখান থেকেও আপনার ডিলিট করে তারপরে এটা আমি সাবমিট দিয়ে দিই गुगले न रिडाइरेक्ट करते हैं कथा लेखा थ्री जीरो थ्री जीरो टू रिडाइरेक्ट ठीक है 
बोलते से हमें अगर सबमिट कोरी इटा तो हमें अगर सबमिट कोरी अच्छा एको ना मैं गूगल इंस्पेक्शन में जावर पड़े एंटर दिलाम ये भावे आज भी नोटु नवस्था यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल ठीक है सिंग आज भी भावे तार पड़े हमें दी बोलचे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग अरे एम नहीं तो अपने गूगल में सबमिट करते करें एक शुमार नहीं दे पास नेट फाइल हो ठीक है सर ये जो इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड आपने रिक्वेस्ट कोर्स से इंडेक्सिंग करा जाना रिक्वेस्ट करा माने कि तो शायद शायद इंडेक्स हो जाओ ना तब पर आपने शुमार लग बिगो होने एक दिन लगे दो दिन लगे तीन दिन ग्राफ चले आस ऐसे ओवरव्यू तो जाओ पुरे ये है ना जब अपन परफॉर्मेंस ग्राफ चले आज पे ठीक है से ये जो होते हैं अपना वेबसाइट है अपना यानि फुल रिपोर्टेज जाइ नहीं जे नील टा जेटा हैं नील टा शो करते से होते हैं अपना टोटल क्लिक क्या मुन क्लिक पोस्ट से ठीक है सर लास्ट तीन वर्ष है ना ये टोटल वेबसाइट है तो वेबसाइट है आपने क्या मुन क्लिक पोस्ट से ये जो आपने लास्ट तीन मास है लास्ट तीन मास वेब है ठीक है सर शायद दोस्त जो देखा सी नील टाइज है नील ठीक है सर नील टा ये जो लास्ट तीन मास है ठीक है सर आर इट अच्छे टोटल इम्प्रेशन 6.4 मिलियन मान कि पूरी में मानुष देख से देख से तारा देख से किंतु क्लिक करे नहीं क्लिक करा बोलते कि क्लिक करा बोलते कि कोनो आर्टिकले क्लिक करा एक्स्ट्रा बीजों ने चले जाते हैं आवार अपना अपना ये कोनो एंकर क्लिक करते से ठीक है से शेइ तुरुना है अपना इम्प्रेशन है तुरुना है क्लिक कोने कुमे आर से इड़ा भालो ना ठीक है से इम्प्रेशन तो छोटी लाख इम्प्रेशन तार मुद्दे अपने दस हजार क्लिक इधर कोई बाजे कोई बाजे शेख जब आपना आर्टिकल कुलो इधर जुदिया मन होए जब आपने इम्प्रेशन पुचूर तो आप आपने क्लिक कम तार माने कि आपना साइटे इम्प्रूव कराने में तो जोतो स्ट्रेस को पासे ना आपना ना शिरा ना आपने जब इम्प्रेशन पुचूर था कि इम्प्रे� अपनी चाहे ले इस साइट तक कौन-कौन कूपन नित्य बाल बन जो छोटी लाख इम्प्रेशन मानी हीउस ठीक है सर एकों ना अपना कास्ट क्यों होगे एकों इम्प्रेशन क्रिएट हो जो कौन अपना साइट तस तस ते अपना ओल्ड हुआ शुरू कर बे पब्लिक विजिट करा शुरू कर बे शेयर शुरू हो बे बैकलिंग करा शुरू कर बे ठीक है स इपुर भी इम्प्रेशन किए थे आना पर क्लिक था कहो चीज़ चिलो कॉम्पोक के आपना तीन चार लाख क्लिक था कहो चीज़ चिलो ठीक है सर ये कौन आपने इम्प्रेशन अने खाई हुए गए से ठीक है सर इम्प्रेशन अने खाई हुए गए से बट शेही तुरने आपना क्लिक को में आर्से ठीक है सर माने कि आपना साइटे कोई � कंटेंट दी था वो जो भी कंटेंट ठीक है था कोई कीवर्ड है ताहले वही आर्टिकल टाइप का अपना मॉडिफाई करता होगा पापली खोए तो अपना इस टाइप की उस टाइप बना ऐ जे अपनी इस टाइप देखते बार बना मैंने नीचे नाम ले नीचे नाम ले जे क्वेरीज इखाने देखा था जे क्वेरीज अपना एक टाइप कीवर्ड इखाने पाँच 
प्रचुर छब्बीसमेंट दरकार शो कर दस टा शो करते हाई क्लिक अनेक कम असंख्य चले आस जखनी 
ठीक है से इरेम कॉपी करो रखी एंड जेटा जेटा मैं रिफ्रेश दे ही ना ऑटो पे गया से तो इन्हें ऑटो में तुम टेप गया से इटा पाबे ना इटा पाबे तो खुनी जे इटा पाबे तो खुनी जो खुन मना करन अपना एक टा प्लगइन सेट करा था बे साइटे अथवा अपना ऐसा कुनो कुनो खेल चाहे अपन नोटुन जे अपडेट टा आस्से अपना वर्ड प्रेसर नोटुन अपडेटे पार्मालिंग चेंज हो शादे शादे वो एक्जिस्टिंग पार्मालिंग टा वो कैच करे फैले ठीक है सर बट आमी बोल वो तार पुरो अपना के मैनुअली मैनुअली अपना के रीडायरेक्ट कर दी था बे रीडायरेक्ट माने होच्छ मैं डांस भी ना हूँ कारण वी आर ट्वेल्थ इयर्स ओल्ड एडी ठीक है सामी टू नोट पे लिखी इटा चिलो हमारे ओल्ड यूआरएल ताई ना आर इटा चिलो हमारे इटा होच्छे ओल्ड आर इटा होच्छे हमार इटा होच्छे यूआरएल ओल्ड यूआरएल जोखन आमी चेंज करे न्यू ते आस्लाम ठीक है सर एम ओल्ड यूआरएल जो दे ऑलरेड ठीक है शेदेख बे तो हम किन तारका से 404 पेज आज बे 404 पेज आज बे माने इटे यूआरएल टा चेंज हुए गए से यूआरएल स्ट्रक्चर है काठमान में वो तो चेंज आज से शेटा एक होना नाइन ठीक है सिम ताहोले जोखन आपने इखाने 404 इशू एराइज कर बे इखाने इवन गूगल ए क्रॉलर जोखन आपने क्रॉल करते करते आ इंडेक्स ऑब्वियसली अच्छी बात है साबित हो कर सकेंगे गूगल ने बट एक उन चीज़ों को जांच चाहिए तो हम देखते हैं जैसे इधर किसी भी नहीं तो उन 404 इश्यू देखा बे ये बने इधर सर्च कंसोल का प्रॉब्लम टच हो रहा है इसमें ये जब अपना एक है ना सर्च कंसोल का आश्रय पड़े पेज एक्सपीरियंस प्रॉब्लम नहीं तो पे आपने जो हम प्रॉब्लम क्रिएट हो गए तो खून आपने इखाने इखाने प्रॉब्लम उन्हें चला आज पे एक टाइप का प्रॉब्लम चला आज पे तार पुट तार है है यानी प्रॉब्लम चला आज पे बट आपने जो जो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर गए तो खून आपने सामने प्रॉब्लम चला आज पे बट प्रॉब्लम ना पहले तो खून शुद्रांग आई प्रॉब्लम जितने क्रिएट ना होए शेखर चापनी पोस्ट में जितना कोर्ट बन आम रेट एक प्लगइन यूज़ कोरी शेखर होता है अपना इंस्टॉल प्लगइन है जाई प्लगइन टॉल एड इंस्टॉल करा आसे ये तो होता है रीडायरेक्शन ना में एक प्लगइन आसे रीडायरेक्शन ठीक है से अब देखा ही ऐसे रीडायरेक्शन ठीक है सर रीडायरेक्शन ना तो हम प्रोजेक्ट चलो ना तो जब देखा चाहिए कर रहे रीडायरेक्शन मैनेज योर ऑल 301 रीडायरेक्ट्स एंड मॉनिटर 404 इरोड्स ठीक है सर ताहोले हम लोग क्यों कर बो हम इतना जाएगी है ना ओल्ड यूआरएल ठीक है सर ये मन है लो जब मन को रेज़ा भाई आगे जी बाशा है � ठीक है सर एक बार उन्हें भाषा चेंज करें उन्हें चले आए थे उच्चे आपना शैमुली उन्हें नोटुन भाषा शैमुली दे तो एक बार आमर का सिटी का ना दावा सुने मीर पुरे टा हमें मीर पुरे भाषा जहाँ जब वो उन्हें काउ के ना बोले ना बोले उन्हें शैमुली चले आए थे क्यों जाने उन्हें लाकर हमें जहाँ ठीक है सर, ठीक है सर, अवश्य ही आमी इटू बिरोध तो बहुत कर बो, भाई यहाँ के बोल लो, इखाने उन्हें थाके, ठीक है सर, उन्हें क्या लाम उन्हें ना ही, उन्हें जाने लो ना, ठीक है सर, इवन इखाने काउ की इनफॉर्म करने नहीं जो नोटिस बढ़ा चुले गए से, तो आमी उन्हें टा माने क्या लाम दामर � 
উনি যে নতুন জায়গায় আসছে আমাকে পথটা চিনাই দিবে না তার জন্য উনি যদি এখানে লিখে দিত যে আমার স্থান পরিবর্তন অথবা কাউকে জানাই আসতো সে আমাকে নিউজ দিল যে ভাই তো জায়গা পরিবর্তন করছে উনি এখানে এখানে নাই এই যে জায়গা পরিবর্তন করছে এবং আমাকে পথ চিনাই নতুন জায়গায় নিয়ে আসলো এটাকে রিডাইরেকশন বলা হয় পুনরায় ডাইরেক্ট ডাইরেকশনটা আমি দিচ্ছি गुगल श्यामी चिन्हेट रिडायर चेक रिडायरेक्ट दी मानुअल रिडारेक्शन करते चान टेम्पोरारी टेम्पोरारी 
डिलीट कर दी मेरपुर रिडाइरेक्शन प्रसेस ट हो जाए আপনার সাইটের কোড লেভেল এটা আপডেট হয়ে যাবে আর গুগলে ক্রলার কিন্তু আপনার সাইটের আর্টিকেল দেখে না আপনার সাইটের ব্যাকগ্রাউন্ডে যে সোর্স কোডগুলো আছে সেই কোডগুলো ক্রল করে ঠিক আছে এই কোডগুলোর মধ্যে অলরেডি আপনার স্ট্যাবলিশ হয়ে গেছে যে আপনার এটা রিডাইরেকশন হয়ে গেছে ক্রলার যখন আবার ভিজিট করতে আসবে তখন সেটা পাবে আবার নতুন ইউআরএল তো আমি অলরেডি গুগলে সাবমিট করেও দিছি ঠিক আছে प्रब्लेम অডিটের জন্য আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট এবং সবচেয়ে বেস্ট টুলস হচ্ছে এইচরেফ অডিট টুল যেটা সম্পূর্ণ ফ্রি সেটা সম্পূর্ণ ফ্রি আপনার ওয়েবসাইট থাকলে এবং ওয়েবমাস্টার টুল থাকলে সেটা আপনি সেই এইচরেফ এর মাধ্যমে অডিট করতে পারবেন এবং এত বিস্তারিত এত ডিটেইলস প্রবলেম আপনার সামনে তুলে ধরবে আপনি প্রবলেম কিভাবে সলভ করবেন সেটা প্রশ্নও এক্সপ্লেইন করে দেয় ঠিক আছে প্রবলেম এই আমি এটা দেখাবো এটা আপনার উপর আমি অডিট फेस कर गुगल सार्च कन्सोले देख ली मानी টুলের মাধ্যমে আমরা সাবমিট করতে পারি এবং আমরা কোন ইউআরএল যখন চেঞ্জ করব পারমালিন যখন চেঞ্জ করব সে পারমালিন এটা গুগল কে আমরা জানাবো পাশাপাশি আমরা একটা প্লাগইন এর মাধ্যমে কিভাবে রিডাইরেক্ট করতে পারি এবং সেটা 301 এ মুভ করতে পারি আর কি 
ঠিক আছে আমরা আজকে এই পর্যন্তই রাখলাম আজকে শুরুতে আমরা দেখব হচ্ছে আপনার পেজ স্পিড পেজ স্পিড পেজ স্পিড চেক করার জন্য আমরা শুরুতে যাব হচ্ছে এই যে আপনার গুগলের আপনার আলাদা <laughs> এখন সময় লাগতেছে আচ্ছা আমাদের এখানে পেজ যখন লোড হইল তখন দেখেন এখানে আসতেছে আপনার মোবাইলে ফর্টি ফাইভ আর ডেস্কটপে আসছে নাইনটি তাই না এখন আমাদেরকে একটা জিনিস এখানে ফার্স্টে দেখতে হবে ফর্টি ফাইভ তো বাজে আপনার যখন নাইনটিন নিচে নামা শুরু করবে তখন রেড হয়ে যাবে এটা আপনাকে অ্যালার্ট করতেছে ঠিক আছে এটা আপনাকে অ্যালার্ট করতেছে আচ্ছা এখন এখানে লো হয়ে যায় পেজটা ডেস্কটপে দেখাচ্ছে অনেক ভালো তাই না কিন্তু দুই সালে আপনার ওয়েব এক্সপেরিয়েন্স নামে গুগল একটা আপডেট নিয়ে আসে গুগল আপডেট কি আমরা জানি গুগল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপনার এসিওর যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গুলোকে এগুলোকে সে আপনার অ্যালার্মের মাধ্যমে একটা নিউজের মাধ্যমে সে আপনার ঘোষণা দেয় যে এটা এখন এটা করা যাবে না এটা এটা করা যাবে কিংবা আপনার এটাও সে বলে দেয় যে এই কাজটা করলে এখন এটা আপনার জন্য ক্ষতি হবে ঠিক আছে কন্টেন্ট কেমন হওয়া উচিত কেমন লেখা উচিত তারপরে কোনটা র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করবে আর কি গুগল আপনার এই জিনিসটা অ্যানাউন্স করে সেটা হচ্ছে আপনার আপনার ওয়েবসাইটে যে পেজ স্পিড আপনার যে লোডিং টাইম ঠিক আছে পেজ স্পিডটা হচ্ছে একটা র্যাঙ্কিং সিগনাল মানে র্যাঙ্ক পাওয়ার জন্য এটা একটা পয়েন্ট যোগ হবে যদি আপনার ওয়েবসাইটে ভালো পেজ স্পিড স্কোর থাকে ঠিক আছে এবং এই পেজ স্পিড স্কোরটা মেজার করার জন্য সে একটা আপনার একটা মেজারমেন্ট একটা প্যারামিটার সে বসাইছে যেটার নাম হচ্ছে কোর ওয়েব ভাইটালস মানে অনেকগুলো টেকনিক একসাথে যুক্ত হয়ে এই কোর ওয়েব ভাইটালসটা আমাদের সামনে আসছে ঠিক আছে এর মধ্যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসেস মেজারমেন্ট টেকনিক একসাথে হয়ে কোর ওয়েব ভাইটালস ঠিক আছে এটা আসছে এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট হচ্ছে আপনার এই এলসিপি যেটাকে আমরা লার্জেস্ট কন্টেন্টফুল পেইন্ট এলসিপি একটা আমি ব্যাখ্যা করতেছি এগুলো আর এটা হচ্ছে আপনার এফআইডি ফার্স্ট ইনপুট ডিলে আর এটা হচ্ছে আপনার কিউমিলিটিভ লেআউট শিফট এটা হচ্ছে সিএলএস আচ্ছা এখন আমি যদি সিএলএস থেকে শুরু করি না সরি লার্জেস্ট কন্টেন্টফুল পেইন্ট এটাতে শুরু করি আপনার ওয়েবসাইটে যখন একজন ভিজিটর যাচ্ছে ঠিক আছে আপনার ওয়েবসাইটে একজন এবং এই ডাটাগুলা গুগল কিন্তু কালেক্ট করতেছে ব্রাউজারের কাছ থেকে গুগল ব্রাউজারের থেকে কালেক্ট করতেছে যেমন আপনার আমরা যখন গুগল সার্চ কনজলে যাব তখন দেখতে পারবো যে গুগল ক্রোম থেকে যে ডাটাটা আসছে একমাত্র ব্রাউজারই পারে কিন্তু ইউজারের এক্সপিরিয়েন্সটা গুগলের কাছে শেয়ার করতে কারণ ইউজার গুগল থেকে কিংবা কোনো সাইট যখন আপনার সার্চ করতেছে অথবা সরাসরি কোনো সাইটে আপনার গুগলের আপনার সার্চ বক্সে সাইট সার্চ করতেছে তাহলে এইটার ডাটাটা কার কাছে থাকে গ্যাসটা কার কাছে থাকে ব্রাউজারের কাছে থাকে ব্রাউজার থেকে গুগল এই ডাটাগুলো কালেক্ট করে নেয় যে আপনার একটা সাইট ওপেন হইলো ওপেন করার পরে এই সাইটে আপনার সাথে সাথে কি লোড হইছে না অথবা সাইটের ইমেজগুলো লোড হইতে কত সময় নিচ্ছে ঠিক আছে অথবা মোবাইল থেকে মোবাইলের ব্রাউজার থেকে একজন সার্চ করতেছে সাইটটা দেখা গেলো যে মোবাইলের মধ্যে একটা ইমেজ বিশাল বড় চলে আসছে তাহলে কি ওই পেজটা আপনার মোবাইল ফ্রেন্ডলি না কারণ মোবাইলের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে আসে নাই স্ক্রিনের সাথে এই সব ডাটাগুলো পাচ্ছে হচ্ছে আপনার ব্রাউজারের কাছ থেকে দেন গুগল তখন এখানে এই কোর ওয়েব ভাইটালস অ্যাসেসমেন্টটা করে ঠিক আছে এখানে বলতেছে কোর ওয়েব ভাইটালস পেইড পেইড যদি এই জিনিসটা যদি আপনার পাস না করে তাহলে আপনি সাইটে প্রপার র্যাঙ্কটা আপনি পাবেন না
আচ্ছা যেমন আপনার নরমালি দেখা যায় ডেস্কটপে দেখা যায় যে আপনার অনেক ক্ষেত্রে আপনার এই এই জিনিসগুলো অনেক ভালো দেখায় বাট আপনার মোবাইলে অনেক খারাপ দেখায় কারণ মোবাইলে আপনি ম্যানেজ করাটা অনেক টাফ এই ক্ষেত্রে লার্জেস্ট কন্টেন্ট ফুল পেইন্ট এলসিপি এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে যে ইমেজগুলো আছে যে ভিডিওগুলো আছে লার্জেস্ট যে এলিমেন্টগুলো লার্জেস্ট যে এলিমেন্টগুলো ইমেজ আছে ভিডিও আছে এগুলো লোড হয় কত দ্রুত ঠিক আছে এগুলো লোড কত দ্রুতর মধ্যে হচ্ছে পনেরো সেকেন্ড এখানে দেখেন টু পয়েন্ট নাইন সেকেন্ড পর্যন্ত লেগে যাচ্ছে আপনার দেখছেন টু পয়েন্ট নাইন সেকেন্ড আরো কমে আসতে হবে এর মধ্যে আপনার এটাকে আরো কমে নিয়ে আসতে হবে অলমোস্ট আপনার দুই সেকেন্ড এর নিচে আসতে হবে ঠিক আছে আপনার পেজটা আপনার ইমেজ গুলো ভিডিও গুলো লোড হইতে যদি আপনার ইমেজ এবং ভিডিও লোড হইতে লেট হয় তখন আপনার এই এলসিপি স্কোরটা বেড়ে যাবে তখন এখানে ইয়োলো হয়ে যাবে যদি আরো বেশি সময় নাই তাহলে রেড হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা গ্রিনের মধ্যে রাখতে হবে অলওয়েজ আর এটা গ্রিনের মধ্যে রাখার জন্য একমাত্র ওয়ে হচ্ছে আমরা যেই ইমেজগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে দিই সেক্ষেত্রে ইমেজগুলো আগে অপটিমাইজ করে নিতে হবে ইমেজগুলো আগে মনে করেন আমরা তৈরি করে নেবো তৈরি করার পর এগুলোকে আগে রিসাইজ করে নিতে হবে ঠিক আছে ইমেজ বিভিন্ন ফ্রি টুলস দিয়ে রিসাইজ করে সাইড ছোট করে নিয়ে আসতে হবে তিরিশ চল্লিশ কিলোবাইটের মধ্যে রাখতে হবে ঠিক আছে এর মধ্যে রেখে তারপরে আমরা ইমেজগুলো আপডেট করব তাহলে পাশাপাশি আমাদেরকে কিছু ক্যাশিং প্লাগ ইন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে ইমেজ অপটিমাইজ করার জন্য লাইক আপনার এস এম ইউ এস এইচ এস মাস একটা প্লাগ ইন আছে ঠিক আছে এই প্লাগ ইনটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে আরেকটা হচ্ছে এখন বর্তমানে আপনার ইমেজের যে ফরম্যাটটা আমরা নর্মালি যে পিজি ওয়ার পিএনজি ইউজ করি তাই না বাট গুগলের নিজস্ব একটা ফরম্যাট আছে যেটাকে বলা হয় ওয়েব পি ফরম্যাট ঠিক আছে ওয়েব পি ফরম্যাট হচ্ছে ইমেজকে একদম লাইট বানায় দেয় একদম লাইট বানায় দেয় বাট এখন ওয়ার্ড প্রেসের সাইটগুলোতে এটা খুব ইজিলি করা যায় এই যে একটা প্লাগ ইন আমি এখানে নোট করে রাখছি এই যে এটা হচ্ছে ইউজ প্লাগ ইন কনভার্টার ফর মিডিয়া এই যে এই ইমেজ এই প্লাগ ইনটা এই প্লাগ ইনটা সরাসরি দিলে আপনার যতগুলো ইমেজ আছে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ইমেজ আপনার ওই ওয়েব পি ফরম্যাটে চলে আসবে এবং আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে যাবে আপনি দেখবেন যে সিএলএস এ দেখবেন যে আপনার ইয়েলো ছিল এটা অ্যাড করার পরে এবং প্লাগ ইন সব ইমেজগুলোকে সুন্দর মতো রিসাইজ করে এবং ওয়েব পি ফরম্যাটে নিয়ে আসার পরে দেখবেন যে আপনার অনেকটা গ্রিন হয়ে গেছে সলভ হয়ে যায় এটা অনেকটা ঠিক আছে এবং এখানে যদি আপনার এলসিপি যদি মনে করেন আপনি হ্যাঁ হুম এগুলো আগে দেখা দিয়ে আমি একবার সাইটে ইমপ্লিমেন্ট করব ঠিক আছে এলসিপি যদি আপনার কন্ট্রোলে না আসে তাহলে গুগল সার্চ কনজলও মনে করেন আপনাকে সিগনাল দিবে সেটা কিভাবে এটা আমি একটু দেখি चले ठीक है অডিটের মধ্যে ওই প্রসঙ্গটা আসবে এই যে আপনার ফিক্স দা কোর ওয়েব ভাইটালস প্রবলেম ঠিক আছে আসবে এবং এটা টেকনিক্যাল এসইউ এর মধ্যে একটা পার্ট আপনারা এখানে যদি এখন আপনি এই লিংকগুলোতে ক্লিক করেন এই যে 90 কোর এইখানে কি বলছে দেখেন কোর কেন কি এলসিপি ইস্যু লংগার দ্যান 4 সেকেন্ড ঠিক আছে এলসিপি ইস্যু বলেই দিছে আপনি ওয়ান ইস্যু এই যে ইস্যু একটা 90 টা ইউআরএল এর ইস্যু একটাই ঠিক আছে ठीक 
এটার পিছনে শ্রম দেওয়া হয় নাই সেক্ষেত্রে আমি সবগুলা ইমেজ যদি মনে করেন না প্রত্যেকটা পোস্ট খুলা খুলা এই যে ইউআরএল স্ক্রিন ক্লিক করলে ওরা তো প্রত্যেকটা কারেকশন হয়ে গেছে আরেকটা ইউআরএল আছে এটা কমপ্লিট হওয়ার পরে যে ভ্যালিডেট ফিক্স দিতে হবে ঠিক আছে ভ্যালিডেট ফিক্স মানে ওই মাঝে মাঝে আমি টুকটাক এডিট করে দিতো তো করতে করতে দেখা যাবে যাচ্ছে বাট যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি ভ্যালিডেট ফিক্স দিচ্ছেন আপনি সাইটের ভিতরে সব কিছু প্রসেস করবেন সব কিছু এডিট করবেন ঠিক করার পরে ভ্যালিডেট ফিক্স দিবেন তার আপনি চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এই আপনার এই হিরোটা শো করবে না না শো করবে না ঠিক আছে কিন্তু আগে ভিতরে অর্গানাইজ না করে এখানে ভ্যালিডেট ফিক্স দিয়ে কোনো লাভ হবে না আটচল্লিশ ঘন্টার পরে আবার আপনার এই সেম প্রবলেম শো করাবে ঠিক আছে এখন তাহলে এই এলসিপি ইস্যুটা তো আমরা বুঝলাম যে লার্জেস্ট কন্টেন্ট ফুল পেন এটা আপনার যদি বড় ছবি থাকে তারপরে আপনার অতিরিক্ত হাই রেজলিউশন ইমেজ থাকে ভিডিও থাকে যেগুলো লোড হইতে অনেক সময় লাগে ঠিক আছে সে এগুলো আমাদেরকে একটু রিসাইজ করে দিতে হবে পাশাপাশি আমাদেরকে ক্যাশিং প্লাগ ইন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আর আপনার ওয়েবের ফরম্যাট থাকতে হবে যে ডাব্লু পি গুগলে যে ফরম্যাটটা ইউজ করে আর কি এই ফরম্যাটটা থাকতে হবে তার জন্য একটা প্লাগ ইন আমরা ইউজ করতে পারি আচ্ছা তারপরে আপনার আরেকটাতে আসি আমরা হ্যাঁ আপনি মনে করেন আমার সাইটে ভিজিট করতেছেন সাইটে ভিজিট করার এক ফাঁকে সাইটে ভিজিট করতেছেন ঠিক আছে আপনি মনে করেন সাইটে ভিজিট করার এক ফাঁকে আপনি এখানে ক্লিক করলেন তখন আপনার মনে করেন এই যে ফার্স্ট লুকটা আপনার সামনে আসতে সময় লাগতেছে না ঠিক আছে সময় লাগতেছে পাশাপাশি মনে করেন আপনার সাইট লোড হইতে হইতে মনে করেন আপনার এখানে একটা ব্যানার ছিল অথবা ডানে কোনো অ্যাড ছিল ঠিক আছে আপনার কি হলো সেই ব্যানারে আপনার ক্লিক পড়ে গেছে মানে লোডিং এর এত স্লো ব্যানারে ক্লিক পড়ে গেছে এটা অনেক সময় কম হয় না আমরা সাইটে যদি একটা ক্লিক করতে চাই আরেকটা ক্লিক করে দিতেছে তার মানে কি লেআউটটা টোটাল সরি এটা আমরা বলতেছি কিউ মিনিট লেআউট শিফট আর কি ফার্স্ট এই কিউ মিনিট লেআউট শিফট আর হচ্ছে আপনার মানে কতটুকু স্লো সে সাথে সাথে কি ফুল লোড পেজ পাচ্ছে নাকি অনেক সময় নিচ্ছে ঘুরতেছে ঘুরতেছে মানে ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সটা একজনের কেমন হচ্ছে সাইটের ভিজিটের সময় ঠিক আছে এইটার সাথে কানেক্টেড হচ্ছে আবার আপনার আপনার সিএলএস কন্টেন্ট কিউমিলেটিভ লেআউট শিফট কিউমিলেটিভ লেআউট শিফট লেআউট কোনটাই সাইটের টোটালটা হচ্ছে একটা লেআউট তাই না শিফট মানে কি নড়ে যাওয়া তাই না কিউমিলেটিভ মনে করেন একাধিকবার ক্রমান্বয়ে একাধিকবার আপনার একের অধিক কিংবা তার চেয়ে বেশি এরকম তার মানে কি আপনার কোন একটা আপনার এখানে আপনার কোনো ব্যানার ছিল কোন অ্যাড ছিল সেটাতে আপনার হঠাৎ করে ক্লিক পড়ে গেছে তার মানে কি আপনি আপনার মূল লেআউট থেকে আপনি সরে গেলেন সরে গেছেন আর কি ঠিক আছে এটাকে বলতেছে আপনার সিএলএস ঠিক আছে তাহলে এফআইডি আর সিএলএস তো অনেকটা কানেক্টেড এফআইডি হচ্ছে ফার্স্ট ইনপুট দিলে প্রথমবার আসতেছে প্রথমবারই আপনি কেমন ফেস করতেছেন মানে আপনার সাথে ইন্টারাকশনটা কেমন হচ্ছে সাইটের অনেক স্লো ঠিক আছে হ্যাঁ যদি আপনার সিএলএস এর প্রবলেম থাকে তাহলে এফআইডি তে প্রবলেম ক্রিয়েট হবে আমি আচ্ছা সিএলএস এটা হচ্ছে মনে করেন আপনি একটা সাইটে ভিজিট করতেছেন এই সাইটটা তো প্লেন সাইট এখানে তো কিছু নাই তাই না অ্যাডেড নাই অ্যাডেড কিছু নাই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ওই সাইড বিভিন্ন সাইডে গেলে ব্যানারের অ্যাড শো করে ডানে তারপরে অ্যাড থাকে ঠিক আছে তারপরে আপনার লোক থাকে তারপর অনেক ইমেজ থাকে সামনে ঠিক আছে তো কি হয় আপনার লেআউটটা শিফট হয়ে যায় লেআউট কোনটা এই যে সাইডের লেআউট এটাকে বলা হয় টোটালটা হচ্ছে লেআউট টোটালটা লেআউট ঠিক আছে আমরা যদি বলি যে রেজাভাই লেআউট কি রেজাভাই ফুল বডিটা হচ্ছে একটা লেআউট ঠিক আছে আমরা বলছি বডি লেআউট কত মানে আপনার টোটাল আপনার হাইটটা কত 
ঠিক আছে আর সে পাশে টোটালটা মিলায় এটা হচ্ছে টোটাল সাইটের আপনার লেআউট টোটালটা মেজার লেআউট এই লেআউটটা আপনার নেওরে যায় শিফট করে ভেঙে যায় বলতে কি আপনার হয়তো মুভ করে ঠিক আছে সেটা কিরকম যে আপনি তো আসছেন এই লেআউটটাতে ল্যান্ড করার জন্য তাই না আপনি এই লেআউটটাতে এই সেকশনে আপনি হ্যাঁ আপনি এখানে ল্যান্ড করবেন এই ওয়েব পেজটাতে বাট এই ওয়েব পেজের মধ্যে এক্সট্রা কিছু এলিমেন্ট থাকে লাইক আপনার ওই ইমেজ থাকে লার্জ ইমেজ থাকে লোডের জন্য সময় লাগতে হয় অথবা ব্যানার থাকে অ্যাড থাকে এখানে অ্যাড আসতে হয় অনেক সময় পপ আপ অ্যাড চলে আসে অথবা ইমেইলে ইমেল দেন আপনি ইমেলের জন্য একটা বক্স নিউজ লেটার বক্স চলে আসে এগুলো যখন আসে তখন আপনার ভুল ক্রমে আপনার ওগুলাতে ক্লিক পড়ে যায় তার মানে কি আপনি মূল লেআউট থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন শিফট করতেছেন মূল লেআউট থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন তো এইটাতে কি ইউজার এক্সপেরিয়েন্স খারাপ হচ্ছে না যে আপনি আসতেছে এটাতে আপনার এই সেকশনটার নাম কি দিচ্ছে গুগল পেজ এক্সপেরিয়েন্স মানে ইউজার যখন একটা পেজে ল্যান্ড করে তার এক্সপেরিয়েন্সটা কি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ডেসক্রাইব করতেছে কোর ওয়েব ভাইটাল ঠিক আছে না আপনার মনে করেন তাহলে আপনার এই তিনটা প্যারামিটার যদি আপনার এদিক সেদিক হয় সেটারই একটা ডাটা সার্চ কনসোলে পাশাপাশি গুগল পেজ স্পিড স্কোরের মধ্যে আমাদেরকে শো করতেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার সিএলএস কিউমিলেটিভ লেআউট শিফট আর আরেকটা হচ্ছে যদি আপনার শুরুতে যখন আপনার কেউ একজন আপনার ওয়েবসাইটে যখন কেউ ল্যান্ড করতেছে আসতে তার সাথে সে ফার্স্ট ইন্টারাকশনটা কেমন হচ্ছে ঠিক আছে এটা কিন্তু একটার সাথে রিলেটেড রিলেটেড কিন্তু আপনার সিএলএস আর হচ্ছে আপনার ফার্স্ট আপনার এলসিপি যেটা লার্জেস্ট কন্টেন্ট ফুল পেইন যেটা এই দুটা কিন্তু ভিন্ন কিন্তু সিএলএস এর সাথে এফ আইডির একটা কানেকশন আছে বাট আপনার লার্জেস্ট কন্টেন্ট ফুল পেইন যেটা এলসিপি যেটা এলসিপি হচ্ছে লার্জ এলিমেন্ট গুলো ইমেজ ভিডিও লার্জেস্ট এলিমেন্ট গুলো সেগুলো লোড হইতে কত সময় লাগতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার যে ইমেজ গুলো তারপরে যে আমি তো এখন সার্চ কনসোলে দেখাইলাম যে আপনার চার সেকেন্ড লাগতেছে সেটাতেই অপরাধ হয়ে গেছে সেটা আপনাকে কমায় আনতে হবে দুই এর নিচে নামতে হবে আপনাকে দুই এর নিচে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যেটা আপনার এক সেকেন্ডের মধ্যে দেড় সেকেন্ডের মধ্যে এর মধ্যে দিবেন হয়ে যাবে ওয়েব ডাব্লু ওয়েব পি হচ্ছে আপনার সেই ফরম্যাট সেটাতে আপনার দিলেই চলে আসে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার কোর ওয়েব ভাইটালস তাহলে কোর ওয়েব ভাইটালসটা আমাদেরকে আমাদের যদি এটা ইম্প্রুভ না করি তাহলে আমাদের সাইটের লোডিং স্পিডটা আমাদের ইম্প্রুভ করা সম্ভব না এখন আপনি শুধুমাত্র বিভিন্ন ক্যাশিং প্লাগ ইন অ্যাড করে আপনার সাইটের লোডিং স্পিডকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছেন বাট অ্যাকচুয়ালি কি কি কারণে আপনার এই প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ করতেছে যদি এটা আপনি ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আপনি ধরে আগাইতে পারেন তাহলে তো আপনি ইজিলি মনে করেন ওভারকাম করতে পারবেন তাই না কিন্তু আপনি বলতে পারতেছেন না আপনি কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে হ্যাঁ কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতেছে যে আমার পেজের স্পিড এত কম কেন ঠিক আছে আপনি দেখলেন যে এটা আপনার মোবাইলে দেখলেন ফিফটি मोबाइल এই যে নিচের দিকে আসার পরে এই বিভিন্ন প্রবলেম গুলো আপনাকে এখানে দিচ্ছে এই যে ফার্স্ট কন্টেন্ট ফুল পেইন্ট ঠিক আছে এই যে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমার এখানে আরো ডিটেলস শো করবে সেক্ষেত্রে এখানে আপনাকে বলে দিচ্ছে যে আপনার কি কারণে এই প্রবলেম গুলো হচ্ছে বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট তারপরে আপনার এইচটিএমএল সিএসএস বিভিন্ন ফাংশন গুলো বাট আপনি কোন কোন ইউআরএল এফেক্টেড प्लागम সলভ করব প্লাগইন এর মাধ্যমে সলভ করতে গেলে সবচেয়ে বেস্ট আপনার স্পিড অপটিমাইজেশন প্লাগইন হচ্ছে ডব্লিউপি রকেট যেটা পেইড ঠিক আছে ডব্লিউপি রকেট তো অনেক পপুলার এবং যথেষ্ট পপুলার এটা আপনার নাম্বার 1 ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন ওয়ার্ডপ্রেস হ্যাঁ এই যে ডব্লিউপি রকেট ঠিক আছে ডব্লিউপি রকেট এটা আপনার পেইড প্লাগইন 
ঠিক আছে এটা এটা কিন্তু এটা সাজেশন দেওয়া যেতে পারে ডব্লিউপি রকেট ইউজ করো প্লাগ ইন অ্যাক্টিভেট করলেই নরমালি আপনি সে ভালো রেজাল্ট পাবে এবং প্লাগ ইন ডব্লিউপি রকেট আপনার ইমেজ অপটিমাইজ করে ফেলবে তারপর আপনার ক্যাশ গুলোকে সে মিনিমাইজ করে ফেলবে সিএসএস ফাইল অটো করে ফেলবে সবকিছু নিজের মতো করে অর্গানাইজ করে নিয়ে আসবে আর কি ঠিক আছে এটার পেইডটা আমি দেখি এটা হচ্ছে প্রাইসিং এখানে দেখেন ডাব্লুপি রকেটের ভিতরে ইন্টারফেস গুলা সে রিভিউ করছে আর কি ডাব্লুপি রকেটের উপরে ডাব্লুপি রকেট রিভিউ ঠিক আছে ইজ ইট রিয়েলি দ্য বেস্ট ওয়ার্ড প্রেস ব্যাশিং প্লাগইন ঠিক আছে কেন বেস্ট ঠিক আছে এবং এর ফিচার গুলো নিয়ে ডেসক্রাইব করছে আর কি ডিটেইলস ঠিক আছে যে এটা ইউজ করার পরে রেজাল্টটা কি আসছে যে আগে কি ছিল ঠিক আছে পরে আপনার ঠিক আছে 90 হয়ে গেছে তারপরে আপনার এটা কনফিগারেশন কিভাবে করতে হয় টোটালটা সে আপনার এই লিংকের মাধ্যমে সে দেখায় দিয়েছে আর কি pricing at 49 for one site 49 dollar ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনার ইয়ানা না সরি আপনার এটা কিন্তু এমন না যে লাইফটাইম এই যে এটা হচ্ছে আপনার পার ইয়ার আপনার 49 one site আর এটা হচ্ছে আপনার থ্রি ওয়েবসাইটের জন্য 99 আর এটা হচ্ছে ইনফিনিট ওয়েবসাইটের জন্য परवर्ती बचरे समय करा तब तिर जन मध्य पांच जन तो ठीक है तर मध्य सिंगल पार्सन ही पार्बे फिले फेल मीडिया ঠিক আছে 
फ्री जोटुक उटिटी चो अच्छा क्लिन कर चले क्लेम कर 
আপনার দেখে দেখে ইমেজ গুলো সাইজ শর্ট করে করে আপনার পর আমাকে আবার ইমেজ আপলোড দিতে হবে ঠিক আছে সময় সাপেক্ষ ঠিক আছে মানে আপনাকে এটা তো অডিটের মধ্যেই পড়তেছে আপনার সাইট কারেকশন করতেছে তাই না আপনার ইমেজ একটা বিশাল প্রবলেম ইমেজের কারণে কিন্তু আপনার সাইটের লোডিং স্পিড একদম 12টা বেজে যায় ঠিক আছে শুধুমাত্র ইমেজের কারণে ইমেজের একটা সময় নিতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই অনেক সময় নিতে হবে ঠিক আছে আর আর হচ্ছে আপনার সার্ভার সবচেয়ে <laughs> বেস্ট হোস্টিং এর মধ্যে যদি আসি আমি তাহলে আমি দেখাই একটা হচ্ছে আপনার সাইট গ্রাউন্ড বিদেশি হোস্টিং গুলোর কথা বলতেছি দেশি না ঠিক আছে সাইট গ্রাউন্ড হচ্ছে আমি বলবো যে সবচেয়ে বেস্ট হোস্টিং মানে বর্তমান হোস্টিং কোম্পানি গুলোর মধ্যে সাইট গ্রাউন্ডটা অনেক বেস্ট ঠিক আছে এগুলো সব ইউএস এর বাইরের হোস্টিং ঠিক আছে আপনার কিন্তু এগুলো অনেক কস্টলি এগুলো অনেক কস্টলি ঠিক আছে এখন পর্যন্ত মানে নতুন হোস্টিং এটা সবচেয়ে নতুন এক বছর দেড় বছর হইল কিন্তু এক দেড় বছরের মধ্যে ওদের সাফল্য হিউজ বেস্ট হোস্টিং বর্তমানে আমি আমি এটা ইউজ করতেছি আমি আগে ছিল আমার সাইট গ্রাউন্ডে সাইট গ্রাউন্ড থেকে ট্রান্সফার হয়ে আমি হোস্ট আলমারাতে আসছি ঠিক আছে কারণ হোস্ট আলমারা যেমন সাপোর্ট তেমন আপনার স্পিড এবং খুবই ভালো সেক্ষেত্রে ঠিক আছে ওইভাবে মনে করেন আপনার যতগুলো সাইট আছে হোস্টিং এর প্রত্যেকটা সাইটের ব্যাকআপ নিয়ে নিতে হবে ব্যাকআপ নিয়ে নতুন সার্ভারে যেয়ে আপনাকে ওই আপলোড করতে হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো নর্মালি আপনার হোস্টিং কোম্পানি করে দেয় আমি এটার আন্ডারে আসি হচ্ছে আমি 
दरकार मन कर पंचानजार फोर शेष कर उटर 
এমন হইতে হবে সাইডের ডিজাইনটা এমন হইতে হবে ঠিক আছে এটা আপনার সাইট আর্কিটেকচার আর্কিটেকচারটা এমন হইতে হবে ক্লিন হইতে হবে ক্লিন হইতে মানে কি আপনার সাইট যখন কেউ যখন আপনার সাইটে আসবে আপনার সাইটে ভিজিট করতে আসবে ঠিক আছে আপনার সাইটে কেউ যখন ভিজিট করতে আসবে সাইটের মেনু গুলো এবং সাব মেনু গুলো সাইটের ফুটার তারপরে সাইডের আপনার কালার ঠিক আছে তারপরে সাইডের আপনার সাইড বার এগুলো যাতে খুব ইন্টারেক্টিভ থাকে খুব গোছানো থাকে এবং যাতে কেউ সাইটে ল্যান্ড করার সাথে সাথে সে কোথায় যাবে এটা সে সাইট দেখেই লে আউট দেখে ডিসিশন নিতে পারে স্ট্রাকচারটা এমন হইতে হবে ঠিক আছে লাইক আপনার সে কোর্সে ক্লিক করলো কোর্সের আন্ডারে কোর্স গুলো থাকলো ব্লগের আন্ডারে ব্লগের আর্টিকেল গুলো অ্যাবাউট দা সেকশন অথবা আপনার আপনার যদি আদার্স অন্য কোন সাইট দেখেন লাইক আপনার আপনি যদি হেলথ লাইনে যান ঠিক আছে আপনাকে কেমন গাইড করতেছে সে দেখেন এই যে হেলথ কন্ডিশনে ক্লিক করলে ডিটেইল সে তার আন্ডারে সব ডাটা পেয়ে যাচ্ছে তাই না ডিসকভারে ক্লিক করলে তার আন্ডারে সব ডাটা সে পেয়ে যাচ্ছে মানে আপনাকে সে প্রপারলি গাইড করতেছে সাইটের নেভিগেশনের মাধ্যমে ঠিক আছে এটা কি নেভিগেশন ঠিক আছে মেনু নেভিগেশন নেভিগেশন যত স্মুথ হবে এবং সাইটের আপনার হোম পেজের মধ্যে কতটুকু ফোকাস করতেছেন আপনার টোটাল সাইটটা আপনার ডেসক্রাইব করতেছেন কত সুন্দর মতো ঠিক আছে একটা সামারি আপনি রাখতে পারতেছেন এই দেখেন সব সুন্দর মতো গোছায় গোছে রাখতেছে না তাই না আপনি ইজিলি সাইটে মুভ করতে পারবেন কোথাও আপনার আপনি চুজ করতে পারবেন যে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে যাবেন কিংবা কোনটা আপনার দরকার সেই অনুযায়ী আপনি ক্লিক করতে পারবেন সাইটের স্ট্রাকচারটা এমন অর্গানাইজড এবং গোছানো হইতে হবে ঠিক আছে অথবা ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার একটা কনসেপ্ট আছে যেটাকে আমরা বলি সাইলো সাইলো কি ক্যাটাগরি গুলো এমন হওয়া উচিত ঠিক আছে এটা মনে করেন আপনার এই যে আপনি হেলথ লাইন দেখেন ও হেলথ কন্ডিশনের জন্য আলাদা একটা উন্মুক্ত করেন এখানে এর মধ্যে আপনি কোন টপিকটা আপনি চান ডিসকভারে গেলে সব পেয়ে যাবেন হেলথ কন্ডিশনের মধ্যে গেলে আপনার কন্ডিশন অনুযায়ী টপিক গুলো আপনি এখানে নিতে পারবেন কোন ডিজিজ এর মধ্যে আছে সে তাই না তারপরে প্ল্যানের মধ্যে থাকলে হচ্ছে আপনার হেলথ চ্যালেঞ্জ কেয়ার করা লাইফ স্টাইল ঠিক আছে রিসোর্স এগুলোর মধ্যে আসতেছে মানে কি সবকিছু যে যেই প্যানেলে ক্লিক করবে সেই রিলেটেড ডাটা সে পাচ্ছে এখন চালের চোঙ্গার মধ্যে যদি আপনি মনে করেন ডাল ঢুকায় রাখেন তাহলে মনে করেন যখন এখান থেকে আপনি আপনি চাল ডাল চাল যখন আপনার কন্ট্রাক্টরকে আপনি চাল দিবেন ঠিক আছে অথবা চালের গোডাউন থেকে আসবে সেখানে তো ডাল চাল একসাথে মিশে একটা বস্তা তৈরি হবে তো এটা তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা সে যখন কাউকে সেল করতে যাবে তখন সে তো জায়গায় আমার সাথে জালিয়াতি করতেছে দুই নম্বরই করতেছে তাই না ব্যাপারটা সেরকম সাইট আর্কিটেকচারটা এমন ক্লিন হইতে হবে যাতে আপনার পাশাপাশি এর সাথে নেভিগেশনটা জড়িত নেভিগেশন মানে মেনুতে তারপরে আপনার ক্যাটাগরি গুলোতে গোছানো থাকে আর কি একটার সাথে আরেকটা যেন না হয় আপনি একটা সাইটের মধ্যে আপনার কার্ডিয়াক হেলথ নিয়ে আমি টোটালি একটা সাইট করতেছেন ঠিক আছে এখন একটার মধ্যে রাখবেন হচ্ছেন কার্ডিয়াক কন্ডিশন আরেকটার মধ্যে রাখবেন হচ্ছে কার্ডিয়াক আপনার সার্জারি আরেকটার মধ্যে রাখবেন হচ্ছে কার্ডিয়াক মেডিসিন ঠিক আছে কার্ডিয়াক মেডিসিনের মধ্যে আপনি সার্জারি টপিক টুকাই দিলেন বাইপাস টোটালটা আপনি হেলথের মধ্যে রাখলেন এরকম আর কি সেগমেন্ট করে করে ভাগ করে দাও আর কি এটাকে সাইলুইং বলা হয় সাইলুইং মেনটেন করা আমরা এখান থেকে দেখলাম হচ্ছে আপনার সাইট স্ট্রাকচার যেটা সাইট স্ট্রাকচার এর সাথে আসতেছে হচ্ছে আপনার আর্কিটেকচার যেটা সাইট আর্কিটেকচার এর সাথে হ্যাঁ এরপর এর সাথে যুক্ত হচ্ছে ব্রেড কামস নেভিগেশন ব্রেড কামস নেভিগেশন আমরা সাইটে যখন আপনার ওয়ার্ডপ্রেসে ডিজাইন করছিলাম 
ঠিক আছে ডিজাইন করছিলাম তখন আমরা ব্রেড কাম্পের কথা বলছিলাম ব্রেড কাম্প কি জিনিস বলেন দেখি এখন একজন ঠিক আছে এই দেখেন এইখানে দেখেন যদি আমি এখন হচ্ছে আপনি আপনার পাতটা আপনি কোন ক্যাটাগরি থেকে কোন পোস্টে যাচ্ছেন কোনটাই যাচ্ছেন ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে আপনার এখানে আপনার যে ব্রেডকামও বলছি যে আমি কাস্টমাইজ এ যাই এখান থেকে তারপরে এটার পাশাপাশি আপনার এখান থেকে আমরা ব্যাক করে এখানে আসে ইউস্ট এসিও ব্রেড ক্রামস ঠিক আছে শো ব্লক পেজ ইন ব্রেড ক্রামস এই এস দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তারপরে এটা এটা আপনার সাইটের ভিতরে अप्लाई হয়ে গেল না আপনার তো আপনি আমাদের এখানে আমাদের তো কিছু নাই অস্ত্র আদার আছে তাহলে আপনি পাবলিশ দিলেন মানে এটা আপনার গুগলের দিকে তো মার্চ তারপরে দেখেন এখন আমি এখানে একটু রিফ্রেশ দিই এই যে কোথ থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি এতক্ষণ বেডকাম বন্ধ ছিল বেডকাম যখন আমি অন করলাম তখন আমার শো করেছে মানে পাতটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ পাতটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে এখন এমন যদি হয়তো এর আন্ডারে মনে করেন আপনার এই কোর্সের আন্ডারে এটা আছে ও আমি তো পেজে বন্ধ রাখছি অনলি পোস্টে অন অন রাখছি ঠিক আছে অন পোস্ট সিঙ্গেল পোস্ট নট পেজ পেজে আমি দেই নাই ঠিক আছে যদি অন থাকো তাহলে আপনার কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন আমি হোম পেজ থেকে ডিরেক্টলি আপনি চলে যাচ্ছি এখানে আপনার এই যে হোম হোমের পরে আসতেছে এটা তাই না এখন এটা হচ্ছে আপনার আপনার পাতটাকে ইন্ডিকেট করতেছে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন ঠিক আছে যাতে অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো পাত ঘুরে আসতে হয় হোম থেকে যা চমুক জায়গায় এখানে আন্ডারে সাব ক্যাটাগরি তার আন্ডারে সাব তার আন্ডারে সাব অনেক ক্ষেত্রে থাকে না তো এখন আপনার এই কোর্সের আন্ডারে একটা সাব ক্যাটাগরি তার আন্ডারে আবার একটা আছে থার্ড ক্যাটাগরি যখন যাবেন তখন দেখাবে এখানে কোন ক্যাটাগরি থেকে কোথা থেকে কোথা থেকে আপনি লাস্ট পোস্টে আসলেন ঠিক আছে এই যে সিরিয়ালটা এই পাতটা এটা হচ্ছে আপনার ব্রেড কাম ঠিক আছে এটা যদি ক্লিন থাকে আর কি আমি 
ইত্যাদি কি এই বিষয়টা হচ্ছে আপনার আপনি কোথায় যাচ্ছেন তাহলে ব্রেড ক্যাম্পের মাধ্যমে যে নেভিগেশনটা ক্রিয়েট করতেছি ঠিক আছে হ্যাঁ ব্রেড ক্যাম্প যে বিষয় করতেছি এটা বলতেছে এটা আমাদের অন রাখা উচিত এটা বড় সাইজের ক্ষেত্রে বড় সাইজের ক্ষেত্রে ব্রেড ক্যাম্প তো বুঝতে হচ্ছে আপনি কোন দিকে কোথায় যাচ্ছেন আমাদের নেভিগেশন কিন্তু সেই সেম কিন্তু এটা আবার এটা নেভিগেশনটা দুই ভাবে হয় একটা হচ্ছে আপনার মেনুর মাধ্যমে যে আপনার পথ চিনাচ্ছে আর একটা হচ্ছে আপনার এই ব্রেড ক্যাম্প সেটিংস এর মাধ্যমে দুই ভাবে তো বলতেছেন ব্রেড ক্যাম্প সেটিংস টা আপনি अप्लाई করতে হবে যেটা কখন সেটা হচ্ছে যখন আপনার সাইট অনেক বড় সাইট হবে লাইক আপনার কি কমার্স সাইটের ক্ষেত্রে তারপরে আপনার বড় বড় অন্য 2 400 500 পোস্ট আছে আর কি ঠিক আছে এই বড় বড় সাইট হতে ব্রেড ক্যাম্প নেভিগেশনটা ইউজ করতে বলতেছে ঠিক আছে মানে এই পাথওয়ে টেস্ট করতে বলছে আর এটা अदरवाइज তো মনে হয় ছোট সাইজ হতে আমাদের ব্রেড ক্যাম্প দরকার নাই নরমালি এই টার্মটা দরকার আছে তাহলে আমাদের এখানে আপনার শেষ এখন হচ্ছে আমাদের কনসিস্টেন্ট ইউআরএল স্ট্রাকচার এটা অলরেডি আপনাদেরকে করাইছি সেটা হচ্ছে পারমালিং যেটা পারমালিং যেটা পারমালিং শর্ট রাখতে হবে আর কি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আপনার কনসিস্টেন্ট ইউআরএল মানে বেশি বড় পারমালিং ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা এটাতে পরে আসতেছি আর লাস্ট একটা কথা বলা আছে যে এইচ রেফ ল্যাং ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবমাস্টার টুলে মানে সরি সার্চ কনসোল আগে যখন ওয়েবমাস্টার টুল ছিল সার্চ কনসোলের प्रीवियस নাম ছিল ওয়েবমাস্টার টুল ওইখানে আপনার কোন কান্ট্রির জন্য আপনার সাইটটা করতেছেন সেখানে আপনার ইন্ডিকেট করা যেত যে আমার এই সাইটটা ভিজিটর হবে শুধুমাত্র বাংলাদেশকে ওইখান থেকে এই সেফ এখানে এই যে রেল এই যে রেফ ল্যাঙ্গুয়েজে যাওয়ার পরে আপনার রেফারেন্স দিয়ে দিতে পারতেন যে এটা বাংলাদেশ হবে বাংলাদেশ থেকে শুধু বাংলাদেশের মধ্যে ফোকাস করতে আর কি বাট এখন সার্চ কনসোল থেকে এটা তুলে দিয়েছে এটা এখন নাই সার্চ কনসোলে এই ডাটাটা এখন শো করে না ঠিক আছে তারপরে রাখলাম যে অনেকে আপনার বলতে পারে যে এটা কি তখন আপনি বলতে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করা যায় তো আর কি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ কোন কান্ট্রির জন্য আপনার সাইটটা ঠিক আছে এখন গ্লোবাল এখন আর কিছু করার নাই मोबाइल फ्रेंडलि मोबाइल फ्रेंडलि टुल्स दिए चेक कर देखी सीट मोबाइल फ्रेंडलि ना थे क्षेत्र সাজেশন হচ্ছে একটা মোবাইল রেসপন্সিভ একটা ওয়ার্ডপ্রেস থিম ইউজ করা ওয়ার্ডপ্রেস এর সাইটে লোক হ্যাঁ থিম একটা থিম ইউজ করে তখন সাইটটা আপনার বোকা দিয়ে হবে আর ভাই যে থিমটা দিয়েছেন মোবাইল ফ্রেন্ডলি ওই ডাউনলোড টেস্ট হচ্ছে মোবাইল ফ্রেন্ডলি কিনা মোবাইল ফ্রেন্ডলি এটা মোবাইল ফ্রেন্ডলি রেজাল্টে দেখাচ্ছে পেজ ইজ ইউজেবল অন মোবাইল কোনো প্রবলেম সে পায় নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যদি মোবাইল ফ্রেন্ডলি না হয় তাহলে এখানে প্রবলেম শো করত ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা সলভ কি ছিল সলভ ছিল হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই একটা এমন থিম ইউজ করা ওয়ার্ডপ্রেস এর যে থিমটা আপনার মোবাইল ফ্রেন্ডলি এখন মোটামুটি মোবাইল ফ্রেন্ডলি দিতে হবে টিকটক দিয়ে দিতে হবে না আপনার যে থিমগুলো আপনার অনেক যে থিমগুলো মোবাইল ফ্রেন্ডলি না প্রবলেম হয় রেসপন্সিভ এর মোবাইল থিমের ফাংশনে লেখা থাকে এটা নট রেসপন্সিভ ঠিক আছে তো এগুলো প্লাগইন দিয়ে সলভ করা যায় আর প্লাগইন দিয়ে সলভ না করে আপনার থিমটাই মোবাইল ফ্রেন্ডলি নাও উচিত ঠিক আছে তাহলে এরপর আসতেছে আপনার নো ইনডেক্স ট্যাগ এন্ড ক্যাটাগরি পেজেস ঠিক আছে ক্যাটাগরি পেজেস এখানে আপনার যদি আমি আমাদের সাইটে যাই আমি ড্যাশবোর্ডে যাই আমরা এসইও ইউস্ট প্লাগইনটা ডাউনলোড করছি ইউস অ্যাড করছি আর কি অ্যাক্টিভেট করছি এসইও ইউস্টে যাওয়ার পরে আপনার এখানে আগে আমরা একটু দেখি যে আমাদের যে সাইট আছে এই সাইটের মধ্যে এখানে ক্যাটাগরি শো করতেছেন এগুলো ক্যাটাগরি পেজ না এই যে এগুলো ক্যাটাগরি পেজ না এগুলোর আন্ডারে বিভিন্ন আর্টিকেল আসছে তাই না আর্টিকেল আসছে আচ্ছা আপনারা যখন মানে আমরা যখন এই ব্লগে যাচ্ছি দেখেন ক্যাটাগরি ব্লগ 
তাই না এটা বলি ব্লক এটাও তো একটা বেস তাই না হুম টোটাল তো একটা বেস না হুম টোটাল বেস এর আন্ডারে তো আবার আসছে আবার এটা হচ্ছে আপনার ক্যাটাগরি পেজ তাই না এখন এই ক্যাটাগরি পেজটাও তো গুগলে ইনডেক্স হইতে পারে গুগলে কি হয়তো সার্চ দিলে আপনার আসবে হচ্ছে ক্যাটাগরি তাই না দেখেন আপনার একটা ওয়েবসাইটের কয়টা একটা ওয়েবসাইটে অনেক আর্টিকেল থাকতে পারে অনেক পেজ থাকতে পারে একটা ওয়েবসাইটে কয়টা পেজ কয়টা কনটেন্ট আপনার ইনডেক্সড এটা বোঝার কোনো উপায় আছে सैट সাইট কোলন তারপরে আপনার সাইটের অ্যাড্রেস দিবেন তাহলে এখানে একশো সাতত্রিশ রেজাল্ট দেখাইতেছে এগুলো যা আসবে সব হচ্ছে আপনার সাইটের ভিতরের বিভিন্ন অ্যাড্রেস ক্যাটাগরি এগুলো শো করবে তাই <laughs> <laughs> इंडेक्स <laughs> दीबे ক্যাটাগরি পেজ নো ইনডেক্স এখন যদি আমরা নো ইনডেক্স ট্যাগ একটা কোশ্চেন করি ভাই এখানে গুগলের যে এখানে আপনার সর্বনাম কোনটা গুগল স্টাইলে করবে চলে করবে না একটা টপিকে অনেক অনেক ভাবে লেখছে যেমন মেক মানি অনলাইন রাইট তো এই গুগল মানে আমরা একবার একটা ইনডেক্স করতে তারপরেও যে ফার্দার ইনডেক্স মানে ইনডেক্স করতেছে তাহলে ওটা কারণটা কি ওটা সেটা একটা আছে না মেক মানি অন লেখছে বাট জিনিসটাকে কিন্তু অনেক ভাবে লেখা যায় অনেক ডাটা অ্যাড করে লেখা যায় কিন্তু কতজন কত নিখুঁত ভাবে কত ভালো ভালো ডাটা গ্রাফ তারপর ইমেজ ভিডিও দিয়ে কত ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে সে প্রেজেন্ট করতে পারতেছে ঠিক আছে এটার ভিত্তিতে কিন্তু সাইট যে আপনার গুগলে শো করবে না তা না আসবে আপনার আর্টিকেল যেখানে আপনার একদম ইন্ডেক্স না হয়ে যাওয়াটা খারাপ তার মানে কি গুগল এটাকে একদমই আপনার মানে কি বলবো জেড গ্রেডে ফলাই দিচ্ছে ঠিক আছে সচরাচর কম হয় কিন্তু নর্মালি কি করে গুগল আপনি দশ বিশ ত্রিশ নম্বর পেজের দিকে রাখে উপরের দিকে রাখে না কারণ গুগল জানে অত পিছনে মানুষ যায় না ওইটাকে পিছনের দিকে রেখে দেয় বাট একেবারে ইন্ডেক্সিং এর খাতারে আসতেছে না ঠিক আছে আপনার সাইট কল আপনার সাইট কলম দিয়ে চেক করে দেখলেন যে সাইট আপনার চারটা আর্টিকেল পোস্ট করছেন দুইটা শো করে দুইটা শো করে না কখনোই দুইটা শো করে না মানে দুইটা একেবারেই বস্তা বসা ঠিক আছে টোটালি মনে করেন একদম উইদাউট এনি গ্রেট সেক্ষেত্রে আপনার এই কাহিনী করতে পারে সেটা আপনার গুগল এখন টোটালি অ্যাসেসমেন্ট করে তারপর আপনার পোস্ট করে देखे ইন্ডেক্স করা নাই 
আপনি এসে বলবেও না কিন্তু আপনাকে ইনডেক্সিং এর লিস্টের মধ্যে রাখবে না गुगल इमेज आईडिया गुगल ট্যাগ বসাই দেওয়া রেল নো ফলো ঠিক আছে বসাই দাও আর কি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যখন আমরা ইয়াতে আসি সাইটে ড্যাশবোর্ডে যাই এখানে ইউজড এসইও তাই না ইউজড এসইও তে আমরা যাই আচ্ছা এখানে জেনা জেনে আসি আসি कैटागर तो कैटागर इन सार्च रेजल्ट ठीक है कैटागर पेज टाइम सार्च रेजल्ट सार्च इंजिन शो करा से रखम देखें नियमगर पेज गुलटागर ब्लग आई तक कैटागर सबिंग 
ঠিক আছে এখন যদি আমার ক্যাটাগরি থাকে আপনার সার্জারি ঠিক আছে এখন যদি ক্যাটাগরি থাকে সার্জারি যেমন এখানে আমি ক্যাটাগরি রিমুভ করি নাই এই যে রিমুভ দা ক্যাটাগরি প্রিফিক্স যেটা করে যে যদি আমি রিমুভ দিয়ে দিই তাহলে আপনার এখানে এই ক্যাটাগরি কথাটা শো করবে না নরমালি 100% এই কাজটাই করে এই যে এটা হচ্ছে নিয়ম ঠিক আছে ব্লক থাকবে কিন্তু মাসখানের ক্যাটাগরিটা শো করবে না এটা হিডেন থাকবে তাহলে কি যদি এই ক্যাটাগরির নাম সার্জারি হতো তাহলে এখানে কি শো করত সার্জারি না ক্যাটাগরির নামই সার্জারি ছিল তাহলে এখানে সার্জারি শো করত বাট আমার এখন একটা আর্টিকেল আছে সেটা সার্জারি তাহলে কি হইল তাহলে আমার देखें क्यागर लगे क्लिक প্রথমে ক্যাটাগরি তারপরে ক্যাটাগরির নাম বাট ম্যাক্সিমাম সাইডে নাই ঠিক আছে এখানে দেখেন নরমালি আপনার এই যে এখান থেকে রিমুভ দা ক্যাটাগরি প্রিফিক্স এটা রিমুভ দিলে আপনার ক্যাটাগরিটা শো করবে না ঠিক আছে আর এই ফাংশনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এই টেক্সোনমিজে যে ফাংশন এখানে শো করতেছে এটা এটা অফ রাখবেন এবং দুইটাই অফ রাখবেন দুইটাই অফ রাখবেন আবার এখানে আপনার রিমুভ রাখবেন অলওয়েজ আমি প্রথমে লাগছি তো এখন যদি আমি যদি এটা অফ করি পাশাপাশি আপনার এটা আমি রিমুভ দেই তাহলে এখন আমার 404 ইস্যু আরাইজ করবে কারণ অলরেডি ক্যাটাগরি পেজটা অলরেডি আপনার ইনডেক্স হয়ে আছে তো এখন ক্রলার এটা খুঁজবে পেজটা ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার তো সেটা কি করব মনে করেন কারো যদি এরকম আসে কারো একটা পেজ আসলো আমাদের আমরা ক্লায়েন্টের কাছে পেলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে কি করব সেই ক্ষেত্রে আপনি রিডাইরেক্ট করে দিবেন আগের ক্যাটাগরি বর্তমান ক্যাটাগরি দিয়ে রিডাইরেক্ট করবেন मन करें आगे तर्तमान रिमुव दिल रिडाइरेक्शन दिए 
তারপরে হচ্ছে আপনার কোথায় গেল এই যে রিডাইরেক্ট এড নিউ ঠিক আছে তারপর সোর্স ইউআরএল কোনটা এখানে এই যেটা এই যেটা হ্যাঁ ঠিক আছে এটা সোর্স ইউআরএল আর পরে হচ্ছে আপনার নতুনটা এটা দিয়ে দিব দিয়ে তারপর এড দিয়ে দিব আচ্ছা এখন দিলে কি আর 404 করছ না আমরা তো এখন এটা করা নাই তো তাহলে তাহলে 404 করবে না তখন আপনার ক্রোডার যখন আসবে দেখবে যে তার পুরাতন অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়ে এখন নতুন অ্যাড্রেস হবে তাকে ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি তাহলে এই সাথে সাথে ইমপ্লিমেন্ট তাহলে তো এই জিনিসটা আপনি ইচ্ছা হলে করতে পারেন করতে পারি কিন্তু আমার এই ক্ষেত্রে আগে আমার ওই ক্যাটাগরি পেজ র‍্যাঙ্ক করা ছিল তো এই ধরনের না না আমি ইচ্ছা করতে পারি বাট আমার এই ক্যাটাগরি পেজ র‍্যাঙ্ক করা ছিল এবারে এই ক্যাটাগরি পেজটাও গুগলে র‍্যাঙ্ক করা ঠিক আছে এটাকে আমি সেপারেট ভাবে র‍্যাঙ্ক করাইছি সে ক্ষেত্রে এটাকে আমি রিমুভ করতে চাই না মানে এটা অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল আর কি সে ক্ষেত্রে আমি এই ধরনের প্রসেসের মধ্যে যাই নাই বুঝতে পারছেন তাহলে ক্লায়েন্টে ক্লায়েন্টে যেটা আমরা তখন সবার ক্ষেত্রে নরমালি যদি আপনার এই ধরনের প্রবলেম হয় এটা তো আপনার প্রবলেম আপনি রাইট কেন করে দিবেন আপনি তো যদি তার 404 ইস্যু থাকে তাহলে আপনি রাইট করবেন এখন সে মনে করেন ক্যাটাগরি পেজ রাখতে চায় তাহলে আপনি কি তাকে জোর করে ক্যাটাগরি পেজ রিমুভ করাবেন পারবে না যদি মনে করেন সে ক্যাটাগরি পেজ আছে এখন সে বলতেছে তুমি এটাকে রিমুভ করো রিমুভ করে আপনি বলতেছেন যে এটা করাটাই সেফ সেফ যদি বলে সে এটা রিমুভ করো একটা সাজেশন দিলেন সাজেশন দিলে সে পাল্টা क्वेश्चन করবে এটা করলে আমার बेनिफिट কি ঠিক আছে बेनिफिट হচ্ছে আপনার ক্যাটাগরি কথাটা দেখতে কেমন বাড়তি বাড়তি লাগে ঠিক আছে এটা আসলে কি বলে না এটা আমার কোনো প্রবলেম নাই তখন আপনার জব হয়ে যেতে হবে শেষ ঠিক আছে এখন যদি আপনার মনে করেন রিমুভ করলেন রিমুভ করার পর তখন সে বলবে 404 ইস্যু এরাইজ করবে তখন প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিকে আপনার চেঞ্জ করে করে ইউআরএল আপনি 404 আপনার ঠিক করতে হবে রিডাইরেক্ট কি 301 না 302 রিডাইরেকশন কোনটা 301 কি আর 302 কি 301 হচ্ছে পার্মানেন্ট মানে 301 টা মানে আর 302 হচ্ছে টেম্পোরারি টেম্পোরারি আমরা করব না আমরা পার্মানেন্ট দেব ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে নো ইনডেক্স টা ক্যাটাগরি পেজ গুলোকে নরমালি আমরা নো ইনডেক্স রাখি নো ইনডেক্স কোনটা যে সার্চ ইঞ্জিনে যাতে শো না করে এটাই ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখলাম কনসিস্টেন্ট এন্ড ব্রেডগ্রাম তারপর 3040 এর মত শুরুতেই করে নিতে যখন এসি ইউজ টা আপনি লিখবেন রাখবেন তখন আপনি ক্যাটাগরি পেজটা নো ইনডেক্স করে রাখবেন আর কি ঠিক আছে 505 505 তো আপনার ওই যে সার্ভার এরর আপনার সার্ভারে কোনো প্রবলেম দেখা দিলে 500 তে আসে ঠিক আছে মেইনলি আপনার কয়েকটা এরর আপনার আমাদের লাগে একটা হচ্ছে 200 আর এটা হচ্ছে 301 302 তারপরে আপনার 404 তারপরে আপনার 500 এর 20 200 হচ্ছে আপনার everything is okay মানে স্ট্যাটাস কোড যেটা 200 যখন আসবে তখন আপনার সাইটের স্ট্রাকচার তারপরে কোড টোড আপনার ইউআরএল স্ট্রাকচার एवरीथिंग ওকে এটা আপনি গুগল ইনডেক্সে বল এবং এটাতে কোনো প্রবলেম নাই ইনডেক্সে আগে যদি চেক করেন না জাস্ট এটা তো অনেক ব্রাউজারে কিংবা অনেক আপনার ইয়াতে আপনি যখন অডিট বিভিন্ন টুলসের মাধ্যমে করবেন তখন আপনি প্রত্যেকটা ইউআরএল এর প্যারামিটার দিয়ে দিবে স্ট্যাটাস কোড দিয়ে দিবে যে এটা 200 কি না যদি 200 থাকে তার মানে শুরুতে আপনি ওকে ইউআরএল স্ট্রাকচার ওকে হ্যাঁ আপনার এই স্টেফের আপনার অডিট টুলস আছে সেই অডিট টুলসের মাধ্যমে চেক করলে দেখা যায় এখানে তারপরে আপনার আরেকটা আপনার অডিট টুলস আছে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে ইনডেক্সিং এর আগে হ্যাঁ না ইনডেক্স হওয়ার পরে ইনডেক্স হওয়ার পরে স্ট্যাটাসটা শো করে আরেকটা টুলস হচ্ছে আপনার যে স্ক্রিমিং ফ্রগ এটা অডিট করার জন্য शेष कर सार्वर সার্ভারের কোম্পানির কাছে নক করতে হবে এগুলোকে বলা হয় এসটিটিপি স্ট্যাটাস ইরর ঠিক আছে 
তাহলে আমরা এখান থেকে এটা যেটা দেখলাম আচ্ছা এরপর আসতেছে আপনার ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ আমরা দেখি যে আমাদের একটা সাইটের মধ্যে যদি আমি এখানে আসি মনে করেন এই আর্টিকেলটা আমি লিখলাম ফ্রিল্যান্সার গাইড নিয়া তাই না বুঝেন ভালো মতো ঠিক আছে ভালো মতো খেয়াল রাখেন বিগিনার্স গাইড টু ফ্রিল্যান্সিং এর বানাচ্ছি এটা একটা আর্টিকেল এটা আমি গুগলে ইনডেক্স আছে আছে গেল তারপরে আপনার এখান থেকে আমি আরেকটা আর্টিকেল আনি আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা আর্টিকেল দেখি रिलेटेड আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা আর্টিকেল আনি আচ্ছা এখানে আরেকটা আর্টিকেল শো করতেছে কি আপনার হাউ টু র‍্যাঙ্ক ফাইবার গিগ ঠিক আছে টিপস এন্ড ট্রিক্স আচ্ছা এখন দুইটা আর্টিকেল আমি পাশাপাশি আনলাম এমন যদি হয় আপনার দুইটা আর্টিকেলই একই কনসেপ্টের উপরে না এখানে দুটো ভিন্ন বাট আমি এজিও করতে বলতেছি ঠিক আছে দুইটা আর্টিকেলই মনে করেন একই কনসেপ্টের উপরে একই টপিকের একই কনসেপ্টের উপরে আপনি দুইটা কনটেন্ট দুইটা কনটেন্ট আপনি সাইড দিয়ে রাখছেন ঠিক আছে এটা আপনার আপনার এই দুইটা কনটেন্টই মনে করেন একই টপিকের উপরে একই সাবজেক্টের উপরে ঠিক আছে অথবা আপনার দেখা যাচ্ছে সেম কিওয়ার্ডের উপরেই আপনি দুইটা আর্টিকেল লিখছেন একটু ঘুরে বেচে লিখছেন তো এই দুইটা কনটেন্ট যখন আপনার দুইটা কনটেন্ট যখন আপনার আপনার সাইডে পাবলিশ করবেন ঠিক আছে তখন গুগল কনফিউজ কনফিউজ হয়ে যাবে যে কোনটাকে সে র‍্যাঙ্ক করাবে কোনটাকে সে র‍্যাঙ্ক করাবে এটা সে কনফিউজ হয়ে যাবে এই কনফিউশন হইলে তখন দেখা যাবে আপনার সাইটে মনে করেন 20টা কি 25টা আর্টিকেল আছে তার মধ্যে পাঁচটা আর্টিকেল অরিজিনাল বাকিগুলো ওগুলারই টেনেট নেই আপনি সেম সেম করে রাখছেন আর কি তার মানে কি আপনার সাইটের মধ্যে অলরেডি আপনার ওই ক্যানোনিক্যাল ইস্যুটা এরাইজ করবে गुगल के बुझाई যে তুমি কনফিউজ হয়ো না ঠিক আছে দুইটা আর্টিকেলের মধ্যে এই আর্টিকেলটার মাস্টার কপি হচ্ছে এটা ঠিক আছে তুমি এই মাস্টার কপি কি র‍্যাঙ্ক করাও দুইটাকে তুমি ঘরছাড়া কইরো না একটার অন্তত খাবার পানি দাও আর একটা আমি দেখে নেব নি ঠিক আছে না পারমালিং কিছু না এখানে আমরা দেন তখন আমি যদি মনে করেন তখন আমি গেলাম হচ্ছে আপনার এডিট পোস্টে যাই ঠিক আছে ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল সেট করতে হবে गुगल ट्रीट कर इंडेक्स कर गुगल गुगल আপনার এই পেজটা গুগলে শো করবে না স্পেসিফিক একটা পেজ শো করবে না ঠিক আছে এটা একটা করে দিতে পারে অথবা আপনি চাচ্ছেন যে আমার দুইটা আর্টিকেলই থাকবে আমার ভিজিটরদের জন্য থাকবে বাট গুগলকে আমি অ্যালার্ট করে দিচ্ছি তুমি কনফিউজ হয়ো না মাস্টার কপি হচ্ছে এটা ওইটা র‍্যাঙ্ক হবে বাকিগুলো বাকিটা র‍্যাঙ্ক হবে না ঠিক আছে তাই গুগলের কাছে আপনি সেফ হয়ে গেলেন গুগল আপনাকে জরিমানা করবে না 
ঠিক আছে বাট আপনি যদি দুইটাই খাইতে চান তাহলে সে কোনটাই র্যাঙ্ক করাবে না বাট আরেকটা ক্যানোডিক্যাল ইস্যু অ্যারাইজ করলে এই ধরনের ইস্যু অ্যারাইজ করলে সবচেয়ে ওয়াইজ হচ্ছে দুইটা আর্টিকেলকে মার্চ করে একটা আর্টিকেল করা দুইটা আর্টিকেলকে মার্চ করে একটা কন্টেন্ট করা দুইটাকে মধ্যে একটা ফেলে দেওয়া বাট এমন যদি হয় দুইটাতেই আপনার ভিজিটর ভালো না বড় হইলে কোনো সমস্যা নাই যত বেশি আপনার ডিটেইল হয় আপনি দুইটাই মনে করেন এক মানে একই কনসেপ্ট দুইটাতে আপনার ভিজিটর আছে আপনি চাচ্ছেন না যে ভিজিটগুলো সেপারেট থাকুক তখন আপনি ক্যানোনিক্যাল ট্যাগ ইউজ করে আপনি মাস্টার কপি কোনটা দেখাই দেন গুগলকে ঠিক আছে এটাতে আপনি সেভ হয়ে গেলেন ওকে আর আপনি যদি মনে করেন কোন সেপারেট পোস্টকে আপনি গুগলের সামনে দেখাবেন না তাহলে আপনি অ্যাডভান্সে যে এখান থেকে আপনি এই যে সার্চ কনসোল আপনি সার্চ ইঞ্জিনকে আপনি না করে দিতে পারেন স্পেসিফিক কোন পোস্টকে ইউজ টেজে चिंता करते ডিসপ্লে হয় এবং ক্রল যাতে পারফেক্টলি হয় তো র্যাঙ্ক এর ব্যাপারটা তো পরে র্যাঙ্ক তো আসবে অনেক গুলা প্যারামিটার পার হয়ে তখন আপনার র্যাঙ্ক আসবে আগে তো আপনাকে গুগলে প্রপারলি ডিসপ্লে করাইতে হবে এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট উদ্দেশ্য মানে আমাদের প্রত্যেকটা পেজ প্রত্যেকটা পোস্ট এইগুলোকে ইনডেক্সিং করানোর ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় ট্রাই করতে হবে যে আমরা প্রত্যেকটা পেজের ইনডেক্সিং করার জন্য আমরা গুগল 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 हल्का सरि गुगले তাহলে আপনার এই যে অ্যাডভান্স আইডি সিন আর কোন সাইট শো করতেছে শো করতেছে না এই উপরে আপনার সার্প ইউআরএল না এটা এই ইউআরএলটা একদম ইউআরএলটা সবাই লাস্টের দিকে আসেন এটা তো গুগলের সার্চ ইউআরএল ঠিক আছে যদি আমি এই কোডটা অ্যাড করি লাস্টের দিকে তাহলে আপনার ওইটা আপনি সেটিংস থেকে করতে পারবেন তারপর আমি এখানে শর্টকাটে যদি করি নাম ইকুয়াল টু হান্ড্রেড দিলে আপনার একটা পেজে একশোটা রেজাল্ট শো করবে ঠিক আছে জাস্ট আপনি ওই সার্প ইউআরএল যেটা সার্চ ইউআরএল ওইটা লাস্টের দিকে দিয়ে দিতে হয় এটা ঠিক আছে এইটা দিলে অ্যান্ড নাম ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ঠিক আছে একটাই শো করতেছে তার মানে নাই ठीक है ओके। 
তারপরে ডুপ্লিকেট গুলো এন্টার করতে আসতে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ নিলো নিছে ডুপ্লিকেট এখন যদি মাঝে মাঝে এরকম হয় কিছু কনটেন্ট আপনার ডুপ্লিকেট তবে সাময়িকভাবে ইনডেক্স হয়ে গেছে বাট এখন রাইটার আপনাকে লিখে দিয়েছে কিন্তু আপনি পাবলিশ করে ফেলছেন ঠিক আছে প্রথম দুই তিন দিন হয়তো ইনডেক্স করে ফেলছে তারপরে এটা আবার ডিইনডেক্স হয়ে যাবে তো আপনি যদি চেক করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা ওয়াই ওয়ে আছে এই ওয়ের মাধ্যমে আপনি আপনার কনটেন্টের লাইন টু লাইন কপি করে করে চেক করতে পারেন ঠিক আছে যেটা কোনো রেজাল্ট আছে কি না ঠিক আছে তাহলে ডুপ্লিকেট কনটেন্ট দেওয়া যাবে না ডুপ্লিকেট কনটেন্টটা আপনার টেকনিক্যাল ইস্যু আরাইজ করে মানে সাইট ডিএনডিক্স হওয়ার জন্য অন্যতম কারণ আর থিম কনটেন্ট বলতে কোনটা বোঝায় এই যে থিম দেখেন থিম কনটেন্ট ডুপ্লিকেট কনটেন্ট আর থিম কনটেন্ট দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি शपिंग उचित তাই বলে একটা ইনফরমেটিভ কনটেন্ট 10000 ওয়ার্ড তো আমরা দিব না ওই স্ট্যান্ডার্ডটা রাখতে হবে একটা নিউজ ওয়েবসাইটের টপ 10 প্রোডাক্ট সম্পর্কে লিখতে গেলে কমপক্ষে 4 থেকে 5000 ওয়ার্ড হয়ে যায় ঠিক আছে সবাই সব সব কিছু গোছায় লিখতে গেলে সেটা যদি আমি টোটাল 300 ওয়ার্ডের মধ্যে পুরো আর্টিকেল শেষ করে দিই তাহলে হবে না এটা হচ্ছে আপনার থিম কনটেন্ট ইস্যু আর কি থিম কনটেন্টটাও এটা আপনার পেনাল্টির কারণ এবং এই ইস্যুটা এরাইজ করে আর কি কারণে তাহলে তো এখানে সবই শেষ जाते मानचित्रेना সাবমিট রাখেন তাহলে গুগলে ক্রলার যখন আপনার সাইট ক্রল করতেছে ভিজিট করতেছে তখন ওই সাইট ম্যাপটা যেটা চোখে পড়ে ওই সাইট ম্যাপের মধ্য থেকে সে টোটাল ডেটা একবার পেয়ে যাচ্ছে এটাতে র‍্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি बेनिफिट নাই কিন্তু আপনার ক্রলিং এর গতিটা বাড়ে ঠিক আছে সেটা কি রকম দেখেন আমরা ইয়াতে গেছি আমরা নরমালি যারা আমরা ব্রাউজারে আর সরি ওয়েবসাইটে আমরা প্লাগইন ইউজ করতেছি এসইও হোস্ট ঠিক আছে ইউ হোস্টের মাধ্যমে এটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট করা যায় এই যে আমরা ইউ হোস্ট এসইও জেনারেল जेनारे आसार पर रोबोट क्रलर तो मेसिंग तोग्राम
এই যে সাইট ম্যাপটা শো করবে এই যে এই যে সাইট ম্যাপ আন্ডার স্কোর ইনডেক্স ডট এক্স এম এল এখানে কি আছে আমার পোস্ট আছে পেজ আছে ক্যাটাগরি আছে তাই না আমি যদি আমি পোস্টে ক্লিক করি তাহলে এই সাইটে কতগুলো পোস্ট আছে সবগুলো পোস্টের লিংক থাকবে এখানে লাইক একটা ইনডেক্স আপনি সূচিপত্রের মতো টোটাল পোস্ট এখানে শো করবে ঠিক আছে হ্যাঁ সেভেন্টি ফোর ইউ সে পেয়ে গেছে লাগবে এখন এটাকে আবার আমরা কি করি আমরা এই সাইট ম্যাপ এর পরে ইনডেক্স আন্ডার স্কোর আর কি আন্ডার স্কোর ইন এই পরের অংশটুকু আমরা কপি করি এটা কপি করে আমরা মনে করেন আমি এখান থেকে এটা সাইট ম্যাপ তো कतगुल रोबोट फाइल लिखी टोटल फाइल तुम बड़ोचिन्ह दे बसाय
আপনার ব্লগ ইনডেক্স করতে আসে তাহলে তো এখানে ক্যাটাগরি বসা দেওয়ার সুবিধা ক্যাটাগরি তাহলে ইনডেক্স করতে না এটা আমরা এই রোবট ফাইলের মধ্যে বসাবো না এটা আমরা বসাবো ওখানে রোবট ফাইলের মধ্যে নেই এটা কন্টেন্ট দেখা দিবেন এডমিন দিয়ে বসাবো খালি ডাব্লিউ পি এডমিন আর এখানে নরমালি এখন রোবট ফাইলই দেওয়ার দরকার নাই না এটা আগে এক সময় দিতাম ম্যানুয়ালি আমরা বাট আফটার লাস্ট 2 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স দেন গুগল বলতে সে এটা নট নেসেসারি এটা দেওয়ার দরকার নাই দরকার নাই ঠিক আছে আমরা সব জায়গায় বিচরণ করতে চাই হ্যাঁ ও সব জায়গায় আসবে নরমালি আসবে এরকম প্রবলেম তারপর আমি ইউজ করি ডাব্লিউ পি অ্যাডমিনটাকে আমি এ রাখি আর সাইট ম্যাপটাকে আমি ইনডেক্স করাই দিই এই যে নিচে আমি আমি যেটা ইউজ করি আর কি আমি ফরম্যাট আমি ফরম্যাটটা ইউজ করি আর কি এই যে নরমালি একটা নোটপ্যাডের মধ্যে এভাবে রাখি এটা কি ইউজার এজেন্ট ডিজালো ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন আর সে সাইট ম্যাপকে ইনডেক্স করবে সাইট ম্যাপ ইনডেক্স করার জন্য তো কোনো ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি না ইনস্ট্রাকশন না দিলে সে অটো ইনডেক্স করে নিয়ে যাবে টোটাল যেই এসইউ ইউজ থেকে নিয়ে আসলাম ওইটা দিয়ে দিই দিয়ে এটাকে আমি সেভ দিয়ে রোবটস ডট টিএক্সটি দিয়ে আপনার ফাইল ম্যানেজারে আপলোড দিয়ে দিই ঠিক আছে মানে সার্ভারে আপলোড দিয়ে দিই মানে তাকে আমি শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন নিয়ে গেলাম আর অনেকে আপনার রোবট টিএক্সটির মধ্যে অনেক প্যারামিটার নিয়ে আসে বাট এটাতে গুগল ক্রলিং এ কষ্ট হয় ঠিক আছে বাধা প্রাপ্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার সাইটের ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স গ্রো করতে পারে না এটা তো আপনার সাইটই আছে এই যে সাইটের পরে আপনি হ্যাশ দিয়ে আপনি এই যে কেটে দেন আপনি আপনি সাইট ম্যাপ তারপর এগুলো সব আপনি এখান থেকে চেক করতে পারবেন না 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 আপনি জাস্ট সাইট ম্যাপের আপনি যে কোনো সাইটে দিয়ে পাশে স্ল্যাশ দিয়ে আপনি রোবট ডট টিএক্সটি দেন টিএক্সটি দেন টিএক্সটি দেন তাহলে তার ডেটা শো করবে আপনি তার সাইট ম্যাপের লিংক দেন নরমালি সাইট ম্যাপ আন্ডারস্কোর ইনডেক্স ডট এক্সটিএমএল দেন এক্সএমএল দেন শো করবে প্রত্যেকটা ডেটাই শো করবে আর কি এরকম আর কি ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আপনার টোটাল ওভারঅল টেকনিক্যাল এসইও ঠিক আছে তাহলে একটা দুইটা তিনটা তিনটা ক্লাস তিনটা ভিডিও আছে তিনটা আমি মার্চ করে মার্চ করে একটা করে দেব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে কিন্তু এখন কি আবার ক্লাস কি আর হবে আচ্ছা আজকে এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ টপিকটাকে বাছাই করি স্কিমা মার্কআপ স্ট্রাকচার ডাটা ঠিক আছে এই এই তিনটা জিনিস আলাদা কপি করি কপি করে আমি আলাদা ভাবে রাখি खुबी गुरुपूर्ण कारण सैटे जो स्कीमा मार्कअप मानी স্পেসিফিক কিছু কোড আমি অ্যাড করি সাইটের মধ্যে এই কোড করে অ্যাড করার মাধ্যমে আমি সার্চ ইঞ্জিনকে মেসেজ দেই মানে তাদেরকে মেসেজ কনভে করি এরকম যে আমার এই পেজটা কিংবা আমার এই ওয়েবসাইটটা টপিকটা কি কিংবা কি ব্যাপারে আমি এই পোস্টটা করতেছি কাকে উদ্দেশ্য করে কিংবা এখানে আমি আমার টার্গেট কারা ঠিক আছে জাস্ট ওই জিনিসটাকে স্পেসিফাই করে দেওয়া হয় স্কিমা মার্কআপের মাধ্যমে ঠিক আছে মানে স্কিমা মার্কআপ এটা মূলত আপনার আগে আমরা করতাম হচ্ছে কোড দিয়ে মানে স্কিমা ডট ওয়ার্জিতে গেলে স্কিমা ডট ওয়ার্জিতে গেলে আপনার এখানে আপনার ওয়েবসাইটটার টপিকটা কোন টপিকের উপরে আমরা বলি না যে আমাদের টপিক সাইট হেলথের উপরে আমাদের সাইট অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর উপরে আমাদের সাইটটা আপনার প্রোডাক্ট রিভিউ দিচ্ছে আপনার সাইটে আপনি কোর্স সেল করতেছেন ঠিক আছে আপনার সাইটে শুধুমাত্র ভিডিও আছে আপনার সাইটে শুধু ব্লগ আছে বাট এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আপনি আপনার সাইটের ভিতরে স্পেসিফাই করে দিতে পারবেন একটা কোডের মাধ্যমে তাহলে সার্চ ইঞ্জিন যখন ক্রল করতে আসে তখন সে আর ভালো মতো বুঝতে পারে আপনার এই টপিকটা কি মূলত আপনার এই টপিকটা সেটা ব্লগ একটা আর্টিকেল তার মানে নর্মালি ব্লগিং কিংবা আর্টিকেল কেমন হওয়া উচিত একটু ভালো ইনফরমেটিভ হওয়া উচিত ফ্রেশ হওয়া উচিত সেইভাবে ট্রিট করবে ঠিক আছে আপনার যদি এমন হয় যে আপনি গুগলে যেহেতু আপনার গুগলে আপনারা যখন সার্চ করেন দেখবেন আপনি যদি লেখেন এখানে মনে করেন আপনি সালমান খান এইজ লেখে সার্চ করতেছেন তাহলে এখানে ফিফটি সিক্স ইয়ার্স আসতেছে না তাই না এটা আপনার ওয়ান কাইন্ড অফ স্কিমা সেট করা ঠিক আছে গুগল স্কিমা আপনি দেখেন 
এই পাশে আবার সালমান খান সম্পর্কে ডিটেইলস আসছে এটাকে আমরা কি বলি নলেজ গ্রাফ তাই না এই যে জাস্ট এক্স্যাক্ট ডেটাটা চলে আসছে তাই না এক্স ডেটা চলে আসছে গুগল স্কিমার কারণে যে রিচ স্পিড স্কিমারটা ইউজ করে বলেই গুগল একদম স্পেসিফিক ভাবে টার্গেট করে বের করে নিয়ে আসছে যে সালমান খানের এই স্কট সে কোথায় তার যে প্রাইম পেজগুলো আছে কোথায় কোথায় মানে ভেরিফাইড যে পেজগুলো তার ওয়েবসাইট কিংবা উইকি কোথায় তার এই ব্যাপারে এক্স্যাক্ট ইনফরমেশন দিয়ে যখন দুই চারটা আপনার ডাটা ম্যাচ করতেছে যে না এটা এক্স্যাক্ট গুগল শো করাচ্ছে এবং এই যে নলেজ গ্রাফ আপনার ওয়েবসাইটটা যদি পপুলার হয় ঠিক আছে অনেক পপুলার হয় যে আপনি যদি ভিতরে নলেজ গ্রাফটা সেট করা যায় এটা আপনি যদি গুগলকে স্কিমা সেট করে রাখেন তাহলে কেউ হয়তো আপনার ওয়েবসাইট লেখে সার্চ করলে পাশে এরকম নলেজ গ্রাফ শো করবে এটা পার্সনের জন্য আবার মনে করেন আপনি এখানে হ্যাঁ না না এই জিনিসগুলো যেগুলো আপনার সেলিব্রিটিদের এগুলো এগুলো তো আসলে কি আপনার নর্মালি ওই সালমান খানে সেট করে লাগতেছে না সালমান খানের নিজের তো এমন একটা নাই যে সালমান খান আগে যখন ফ্লাশ করছে তার আগে থেকে এটা আসতেছে তাই না এটা হচ্ছে একাধিক অথেন্টিক সোর্স তার এইজ তার নেট ইনকাম ঠিক আছে এগুলো নিয়ে তারা আর্টিকেল লিখতেছে এবং এই সোর্সগুলো সমস্ত ভ্যালিড সোর্স লাইক উইকিপিডিয়া তারপরে হয়তো মনে করেন পপুলার কিছু আপনার ইন্ডিয়ান সেলিব্রিটি যেহেতু ইন্ডিয়ান কিছু পপুলার ম্যাগাজিন ছিল ঠিক আছে তারপরে আপনার কিছু পপুলার ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনার ভালো ভালো ইনফরমেশন আসে তো এই ইনফরমেশনগুলো সেখানে ছিল সেখান থেকে গুগলে স্পেসিফিকভাবে আমাদের সামনে শো করাচ্ছে ঠিক আছে এবং ওই ওয়েবসাইটগুলোতে এই স্কিমা মার্কআপটা ইউজ করা হচ্ছে ঠিক আছে এবং সেই থ্রুতে গুগল আমাদেরকে স্পেসিফিক ডাটা দেখাচ্ছে এখন কেউ যদি মনে করেন আমি এখানে দেখি মনে করেন আপনি এখানে লিখলেন ইউক্রেন এখন পাশে শো করতেছে আপনার সুন্দর মতন নলেজ গ্রাফ শো করতেছে ঠিক আছে ঠিক আছে নলেজ গ্রাফ শো করতেছে এখন কিছু কিছু ব্যাপার থেকে যেগুলো আপনার এখন আমি যদি এখানে আমি লিখি অ্যাডভান্স আইটি সেন্টার দেখেন আমার শো করতেছে লোকাল প্যাক ঠিক আছে লোকাল প্যাক বলা হয় লোকাল ডাটা শো করতেছে আমি লোকাল ডাটার উপরে ডিপেন্ড করতেছি লোকাল প্যাক শো করতেছে দেখছেন পাশে দিয়ে ঠিক আছে টোটাল লোকাল প্যাক শো করতেছে আচ্ছা এরপরে দেখেন সাইটের নিচে আবার শো করতেছে আবার দেখেন এই যেভাবে সাইট নিচে তার তার যে মেনুগুলো আছে সেই মেনুগুলো আবার মনে করেন সাইটের আন্ডারে শো করতেছে তাই না এগুলো সাইট লিঙ্ক বলে সাইট লিঙ্কস বলে ঠিক আছে এগুলো শো করতেছে তো এখন যদি এমন হইতো যে মনে করেন আরো কিছু পপুলার কোম্পানির নাম বলেন তো এই দেখেন তারা আপনার নলেজ গ্রাফ ইউজ করতেছে শো করতেছে সাইট লিঙ্ক শো করতেছে टर যেই পেজের জন্য আপনি স্কিমা সেট করতেছেন যেই পেজটাকে আপনি টার্গেট করা করাচ্ছেন সেই পেজের আপনার ওই কোড লেভেলের মধ্যে পেস্ট করতে হয় তারপর আবার স্কিমা টেস্ট করতে হয় টেস্টিং টুল আছে একটা ঠিক আছে ওই টুলে চেক করে যদি আপনার কোড ঠিক আছে কি না কোড একটু ভুলে নিই পুরা ডাটা শেষ আপনার কোনো রেজাল্ট পাবেন না সেক্ষেত্রে এখন অনেক ইজি করে ফেলছে এখন ইজি হচ্ছে আমরা একটা প্লাগ ইন দেখি फर्मेट कर प्रयोजन मोबाइल फर्मेट तैर करते এখন স্কিমা এন্ড স্ট্রাকচার ডাটা ফর এমপি এটা মনে করেন আমরা জাস্ট কপি করে আপনি দেখাই আমি মানে যে নতুন ইনস্টল করবে আর কি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে সে এখানে লিখে সার্চ করলে এই যে স্কিমা এন্ড স্ট্রাকচার ডাটা ফর ডাব্লিউপি দিলে এই যে প্রথমে এই সাইটটা আসবে যেটা ঠিক আছে স্কিমা 
schema and structure data for WP MP. As it activate column, activate coral pore, corner the Ben up break and structured data. Take a structured data that we click coron. Economometer set coras into potome settings cora thakana. She can check up like up a cited total information to schema the hobby. Hit out a settings is the hobby. Because settings is our pore, a one exact information. Judy, tap me manual it called a chesta corrent. The holy kin to up to Google penalty has a bit. They can Google a Johon on a kit up and search for when search for a niche dig benze a review show for it. I know put the site in niche site in niche show for the three star. The prepono menu recipe the labner say recipe monocona bin dito upner potato recipe. Eight rating five. Then one vote. It is schema month make or a schema at code the same the Google at generating that rating taken is show up. Take a sim. Tarpore upner specific J upner. I can now say it is an account to the monoconje recipe website on a capital recipe for blog or a on a cube blogging or a recipe like a recipe like that. But should the recipe like a niche that J that a recipe will rank what of the high. কেউ যখন এই রিলেটেড কোন রেসিপি লিখে সার্চ করবে তাই না বাট সেটা সেখানে যাচ্ছে না র‍্যাঙ্ক হচ্ছে না কারণ হচ্ছে সে রেসিপি স্কিমা ইউজ করে নাই রেসিপি স্কিমাটা যদি ইউজ করত স্কিমার মধ্যে যে টিক দিয়ে দিতে রেসিপি শো করাচ্ছে আমি তাহলে গুগলের ক্রলার যখন ভিজিট করতো আপনার সাইট দেখতো যে না এই সাইটটা মূলত রেসিপির উপরে কাজ করতেছে তখন সে রেসিপি ক্যাটাগরিগুলোর মধ্যে রেসিপি সিরিয়ালের মধ্যে তাকে লিস্টের মধ্যে তাকে র‍্যাঙ্ক করাইতো Schema use for out it. Take a sip. Money is the protector copy. Case the trade. Now, it is a wish. I'm not who be she put even Normally, the article will have block site below. She will have the normal amber schema is corina. Take a specific of a living company website will a schema use corre. Tarpore up now for no celebrity base. Tarpore hot of wishes popular kuno organization. Take a segular catch schema gula maximum get use corra high. Tarpore wishes for e commerce site is schema must use cook the high. E-commerce side e e is the e-commerce side of 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 এই দেখেন এরা সবাই স্কিমা ইউজ করতেছে দেখেন আপনি যখন বেস পাইতে যাচ্ছেন তখন বেস বাই এখানে কিন্তু আপনি দেখেন দেখছেন বেস বাই ওয়েবসাইটের নিচে কিন্তু শো করতেছে এই যে আপনার ये दिए तार पड़े अपना इखान दिया अब आठ टावे सेट देख लाम हम रा ऐसे तब पड़े इखान हम रा देखते सी होच्छे इटा होच्छे कोनो सेट टा इटा होच्छे अपना ऐसे डेल डेल नीचे यूज़ करते से पॉपुलर जेब वाला इरा मनोकुम प्रोडक्ट इसकी माय यूज़ करते से एक दम स्पेसिफिक पावे आपने जे इनफॉरमेशन डा चाच्चेन गू after General settings as it a general settings and what they have not website and now did the hoy that put up a website a contact page that you will get the hoy up a website information jazz as a euro shop did the hoy that play with knowledge graph set could age a information you can say when a general attack play knowledge graph automatically base I 
ঠিক আছে এই দেখেন এই सेम জিনিসটাই আপনারা এই যে পাশে থাকে তাকে যখন আপনারা এটা ফিলআপ হয়ে যায় তখন আর জেনারেল শো করে না তখন এই যে নলেজ গ্রাফ শো করে দেখেন ডেটা টাইপ তখন আপনি চুজ করতে হয় এটা কি পার্সন অর্গানাইজেশন ঠিক আছে অর্গানাইজেশন যদি এমন হয় তো ওয়েবসাইটটা একটা সেলিব্রিটির উপরে তখন কি সিলেক্ট করতে হবে আমরা পার্সন কিংবা পার্সোনাল ব্লগ যদি হয় তো সেই ক্ষেত্রে পার্সন দিতেন আমি কি বলবো আমি একটু দেখি যদি পার্সোনাল ব্লগ হয় আপনি তো গেমনি অন্য কোন ওয়েবসাইট অ্যাফিলিয়েট সাইট অ্যাডসেন্স সাইট এর উত্তর কারণ নাই কিছু করার ঠিক আছে তারপর অর্গানাইজেশন টাইপ এখন টাইপ কি টাইপ অর্গানাইজেশন দেখছেন এনজিও স্পোর্টস এয়ারলাইন তারপরে হেলথ নাকি এটা এডুকেশন অর্গানাইজেশন ঠিক আছে এটা সিলেক্ট করে দিলেন নাম দিতে হবে অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন লিগ্যাল নেম সেটা দিতে হবে অর্গানাইজেশন ইউআরএল তারপরে কন্টাক্ট টাইপ একটা ফোন নাম্বার দিতে হবে যে ফোন নাম্বারটা আপনাকে মানে আপনি কেন দিচ্ছেন এখানে বলতে চাই যে বিলিং সাপোর্ট বিল পেমেন্ট সেলস এই যে অর্গানাইজেশন বলতেছে টেকনিক্যাল সাপোর্টটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে কন্টাক্ট ইউআরএল ওয়েবসাইটে যে কন্টাক্ট পেজ আছে সেই কন্টাক্ট পেজের অ্যাড্রেসটা আপনার লোগো যেটা আছে সেই লোগোর ইমেজের ইউআরএলটা দিতে হয় সেটা কি রকম এই যে আপলোডে ক্লিক করার পরে আপনার फेसबुक पेज एर लिंक टूटारे लिंक लिंक इन लिंक यूट्यूब लिंक इन्स्टाग्राम लिंक फेसबुक ग्रुप लिंक जहाँ सब एड कर ठीक है सैटिक रैंकना टाइप मेटेरियल गुगलोस्टिंग ढाका 
সব পেজ এগুলো যত পেজ সব পেজ আসবে বাট এখানে আমি কোনটার জন্য স্কিমা করতে চাই এই গ্রাফিক্স ডিজাইন পেজের জন্য সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে নেক্সট না যে আমি আরো দুই চাই আমি আপাতত একটা একটা করে করতেছি ঠিক আছে স্কিমা এড হয়ে গেছে এখন লেটস গো এখন এই যে আমার এখানে স্কিমা আপনার টাইপে এড হবে আমার নিয়ে আসছে স্কিমা টাইপ কোর্স কোর্স আর এখানে আমি আর কিছু কোর্স এড হয়ে গেছে এখানে স্পেসিফাই হয়ে গেছে আমি আর কিছু এড করব না এখানে ঠিক আছে আর কিছু এড করব না এখান থেকে তারপর এটাকে আমি আপডেট দিয়ে দেব আপডেট ঠিক আছে এখন গুগলের কাছে মেসেজ চলে যাবে গুগলে ক্রলার যখন আমার স্পেসিফিক পেজটা যখন আপনার ক্রল করতে আসবে তখন দেখবে এটা তো কোর্স ইন্ডিকেট করছে তার মানে এটা কি কোর্স এবং কোর্সের নাম কি পেজের মধ্যে দেওয়া আছে আচ্ছা তাহলে এই সিমিলার টাইপ কন্টেন্ট যখন কেউ সার্চ করবে তখন আমাকে খুব তুলনামূলক দ্রুত র্যাঙ্ক হয় মানে গুগলকে আমি স্পেসিফাই করে দিচ্ছি সেও উইক তার একদম ইন্ডেক্স করে নিতে সুবিধা হচ্ছে তার ঠিক আছে এখন এটা কি ঠিক হইলো কি না डिसकसिकेउटा गुगल के बुझाते चेक कर देखते भूल ठीक हो चले खुबारी पब्लिश <laughs> फेसबुक प्रोफाइल तर टाइप इमेज अबजेक्ट इमेज नहीं आससे 
image er height white tar pore provider ke type organization name same as etc etc total ta eta abar mone korna amra je code level e asteche amra age jokhon kortam tokhon ei total code gulo ke amader ke toiri korte hoto ei protekta ei protekta ha ei button e develop kore code ঠিক আছে এগুলো তৈরি করে এটা আবার আপনার ওই স্কিমা ডট ওয়ার্ডজি আবার কিছু ওয়েবসাইট আছে হ্যাঁ এগুলো স্ক্রিপ্ট ফর জেনারেট করে তারপর আপনাদের কত ইজিলি চলে আসছে আর এরর আসলে এররটা আসতে হবে আপনার देखते